La Medicina Moderna Nacio al Redditor del Ano 460 Antes de Cristo, Esto significa dos milenios y poco más de cuatro siglos antes de los tiempos que no es atacado vivir. Es al Redditor de ese ano cuando nació Hippocrates, quien fue autor de los aforismos y del tratado de los pronósticos. Uno de esos aforismos estables que la comida si tu medicina, que tu comida si tu medicina. Para conocer como el ego Hippocrates esta recomendación es importante recordar que asocio el cuerpo humano a los cuatro elementos identificados en la antigüedad, las flemas con el agua, la bilis, por ser amarilla, con el fuego, la bilis negra, con la tierra, y la sangre con el air. A estos cuatro elementos Hippocrates los lamaba humors, y cuando estos se alteraban se producen las enfermedades. Crisis por su claridad y precision no es permitimos reproducer esta definición de la Wikipedia en español, confiando en que no es permitir demostrar como, lo que ingerimos en prov eco de nuestro organismo, puede ser fundamental para que en la tragicomedia de nuestras vidas hay menos tragedia y más comedia, un concepto importante en medicina hipocrática era el de crisis, un punto en la progresión de la enfermedad en el cual esta comenzaria a derrotar al paciente y como consecuencia el paciente. María, o del contrario, los precisos naturales harían que el paciente se recuperase. Después de una crisis, podía seguir una recaída, y entonces una crisis definitiva, fatal. Las crisis ocurren en los días críticos, que, como se suponía, eran un tiempo fijado antes del contagio de la enfermedad. Si una crisis ocurre en un día lejos de un día crítico, se puede esperar una recaída. En los días previos a la redacción de estos apuntes una noticia estremecio a la sociedad norteamericana, uno de los ídolos del espectáculo, Locator profesional sin problemas económicos y una vida ecotosa, asesino con sus propias manos a esposa y hijo antes de suicidarse en su gimnasio. Ningún crimen es justificable, pero si hubo una explicación científica para este comportamiento. Obligado por su profesión a construir una imagen de gladiator, este hombre Herculeo es hizo dependiente de los anabólicos y esteroides, Sustancias que no solo desarrollan musculos, sino también depresión, angustia y paranoia. De acuerdo al concepto hipocrático definido líneas atras, este hombre tuvo una crisis que pudo legar tras varios años de consumir esteroides anabólicos, en este caso es a crisis quimico depresiva biológica no solo provocó su muerte, sino la de otras dos personas inocentes. Así como existen sustancias capax de, de destruirnos, la naturaleza también puede proveernos de diminutas y maravillosas bombas, capax de hacer explotar energía, inteligencia, optimismo y creatividad en nuestro organismo, atimas de inmunizar nuestro cuerpo contra agents destructors como lo son el exo de grasa y carbohidratos, los cuales result in toxicos capax de producernos enfermedades como la obesidad, caries, y debilidad extrema que pueden ser síntomas precursors de enfermedades. Cronicus como la diabetes y el cancer. De que estamos hecos. No es necesario entrar en detalles de quimica orgánica para decir que los reinos animal y vegetal tenemos en común el predominio de unidades de carbono. En el año 2000, cuando se terminó de descifrar el genoma humano se pudo saber que seres vivos, animals o vegetales compartimos más del 90% de elementos orgánicos y la dist ancha se reduce a menos del 4%, cuando nos comparamos, por ejemplo, entre seres humanos y primates. El Dr. John Hein Ehrman, autor de Nature's Seven Wonder Medicines, Siete Maravillas Naturales de la Medicina, y en cuyo trabajo basamos esta obra, ahora anti sus ojos, cita inters antes datos originalmente publicados en la revista Scientific American, 
las estrategicas neuronales que subiasen al almacenamiento del aprendizaje y la memoria de las abejas no se diferencias básicamente de lo que nosotros conocimos como vertebrados. Las abejas, dice el Dr. Hain Ehrman, no solo pueden ser más inteligentes que las computadoras, sino que pueden rebasar sus funciones. Pueden ver en color, oler, voler, camina, mantan urs en balance, naviga, hacer ingeniería química, fabricar y reparar sus panales, sacarles la basura, contractola la temperatura interna o medar ses necesario. Hacen todo esto sin asistencia externa o de Rusia. Pueden funcionar independientemente, lo que no podemos decir de las más costosas computadoras, las cuales requieren equipo de programadores, técnicos y ingenieros para mantenerlas funcionando. Una de las computadoras más avanzadas puede procesar a la velocidad de 16 gigaflops, o para decirlo en términos humanos y de acuerdo a la comparación original del Dr. Hain Ehrman, y es como hacer 16 mil millones de operaciones aritméticas, anodiendo dos números de varias cifras cada segundo. Una picnissima abeja requiere a menos de 10 microwatts para operar. De acuerdo a la revista de computación byte, esta eficiencia y es siete veces superior a la más eficiente computadora inventada por el hombre, o para decirlo de otra manera, se requeriría la energía del cerebro de 10 millones de abejas, para hacer funcionar un foco de 100 watts. Y si recordamos ese principio de que la energía no se crea en y se destruye, sino que únicamente se transforma de donde toman las abejas tanto poder, de polen de las flores y es la respuesta más obvia y inmediata. Por asombrosas que no es por escan las diminutas abejas, la conquista del espacio exterior o el conocimiento de las 256 vibraciones por segundo que registra el oído humano para perceber la nota musical do, son exclusivas de nuestra especie. De cualquier manera las fuentes de donde toman su energía las abejas y los seres humanos son muy similares. Por cierto, como los seres humanos, las abejas también son susceptibles a enfermas por virus y bacterias y elaboran sus propios antidotos. Cuando tomamos mil de abeja para combatir una infección de garganta, estamos a de las virtudes antisépticas de este producto. Médicos rurales que han tenido que lidiar con una pequeña intervención quirúrgica sin contar con los antisépticos adecuados, frecuentemente utilizaron mil para cubrir la herida, después de suturar para tratar de frenar las infecciones. Y así como la miel, existen otros productos naturales que no se ayudan a inmunizarnos de las enfermedades. El chile es uno de ellos, el ajo otro y uno más el yengebra. Oiga tengo gastritis. Exclamará al gun lector, al saber de las propiedades curativas del chile. Hace al gun es horas una joven me comentaba, Dicen que el ajo es vivir mucho senas, pero, para que quiero vivir mucho senas sin nadie que es y me acerque. Apista. Si usted el e disgusta el picante que el e paris el pimiento moron? Sabia que el ajo es e deodoriza y mantiene sus propiedades en cápsulas. O que el ginsenia es e simbra en México. El yengebra es una planta de la que no solo es e opción en colorants amarillos, sino que ayuda a mantener el equilibrio de la bilis, uno de los cuatro humors de los que no es hablaba hipocrates. La vitamina e la podemos obtener principalmente de las espinacas y las zanahorias. Si no no es gustan o curamos prescindir de los azucars cation esta ultima reis también esta disp oneable en cápsulas. La vitamina C abunda en naranjas, g tomates y broccoli o en el higado de res. No le gustan, también hay en cápsulas. La mejor fuente del omega-3 es el pescado, gente muy cercana a mí no pude en i oler lo sin que le den nausas. La mela noticia para gente como los es que el omega-3 es una grasa de la que no podemos prescindir, 
La buena esk tambien se en capsula y pude ser tomada de fuentes vegetales como el aguacate, el olivo y las nueces. La conexión entre las neuronas requiere de grasa como transmisor de los impulsos eléctricos. La grasa, para no oxidar o former placas, requiere de vitamina y e afortunadamente el aceite de pescado, la grasa del aguacate o la de olivo sin su propia vitamina y e no el e gusta nada. Pues use los suplementos en forma de cápsulas. La vida secreta de lo invisible en 1996 Emsaran alegar a los hospitals de Escocia personas de edad avanzada que aero habon hex sangrants. A principios del 2007 en Hajudla, Morelos, Mexico un joven murió y 30 enfermaron gravement por una enfermedad que no identificaban. Los primeros tenían en común el haber consumido carne de un establecimiento especializado que surcha a varios autoservicios, los otros, haber comprado pastels en un famoso establecimiento. El primer caso fue ampliamente documentado por National Geographic, del segundo solo quita constancia en el boletín 348 de la Secretaria de Salud del Gobierno de Morelos, emitido el 24 de enero del 2007. Del caso europeo finalmente se pudo averiguar que el agente causante de la infección había sido una variante mortal de la bacteria conocida como E. coli. De Heco, el carnicero propietario había sido galardonado recientemente con el premio al mejor carnicero escasis del ano. Sin embargo, debido a la gravedad de la infección, desde la mañana del 23 de noviembre de 1996, se prohibió a Dica Carnicero la venta de productos elaborados con carne precocinada. El tema de este es que la diferencia entre salud y enfermedad en un organismo complejo como el del ser humano, está determinado por la actividad de vidas microscópicas e incluso moléculas cuyo comportamiento tal vez no podemos explicar con exactitud, pero que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Las investigaciones de las autoridades sanitarias escoceses determinaron que con los mismos cuchillos y rebanadores con que se cortaba la carne de los embutidos, que son precocidos, se filetiba la carne cruda. Las mesas de trabajo se veían limpias, pero no se utilizaban sustancias que mataran las bacterias. En el caso de la epidemia mexicana la población de Morelos difundió la versión de que al abrir un refrigerator, el empleado infectado de una pastillería no pudo contener un este ornudo y que por eso se contaminaron los alimentos. Esto es parte del contenido del boletín publicado en Internet a las 18 horas con 22 minutos del día de referencia. Después de informar que se han detectado 48 pastels posiblemente contaminados, destaco que es muy probable que vean en aumento en los próximos días. Por ello, reiteró el lamado a no consumir los elamados chocoflans o pastels imposibles. Hasta el momento, de yo, no es ishan definido que es el microorganismo que está produciendo este padecimiento, Pero a claro que se trata de infecciones gastrointestinales caracterizadas por diarrhea, vomito, male star general, en algunos casos fibra, de aquelas que se presentan muy comúnmente en morelos, pues en la entidad es la segunda causa de enfermedad. Al reconocer que hay preocupación por lo acontecido, puntualizo que la coprisum, Comisión para la protección contra riesgo sanitarios del Estado de Morelos, a seguro en Cuernavaca Chocoflans, 101 pastels de diferentes sabores, 425 gelatinas, 10 barras de mantquilla, 80 litros de crema de vaca y 15 litros de conc entrado de naranja. En la jurisdicción sanitaria número 2, que corresponde a Jutla, Se asegurarán 10 pastels completos, 13 parties, 9 rebanadas y 6 gelatinas de leche. En la jurisdicción sanitaria número 3, correspondiente a Cuitla, se decomisarán 15 pastels de dist into sabres, 2 gelatinas de agua, 120 de agua con leche, 
four posters de arroz con leche y four empanadas de queso, en Escocia, para junio de 1997 habían muerto un total de 20 personas. La mayoría habían consumido una salsa de carne con la que banaron diversos bocadillos preparados para una conmemoración navidna en la iglesia de Wisha. La e. coli es e. cum la membrana de las cellulas y las haces perder el agua. Anqui es e. proper en más de 20 antibióticos antes de contractola la infección los pacientes que felicieron tuvieron una penisa agonia. En contract est, existen alimentos y productos de la naturaleza que nutren y oxigen en nuestra cellulas y si estas unidades vivientes de nuestro organismo estan sanas, lo más probable es que todo nuestro organismo también lo este y el bienestar es y vera reflejado en nuestro aspecto, pero también en la calidad de nuestro sueño, en el entusiasmo con el que desarrollamos nuestras actividades diarias, en nuestro desempeño sexual y por lo tanto en el trato con nuestro si mejens. El bienestar es y traduce en una mensana y esta a su vez en un cuerpo seno. Existen estudios que demuestran que la química de una persona que comete delitos intencionales frecuentemente es diferente, en que no use drogas, es y es sabido que gran parte de la población de centros de reclusión penitenciaria alteró su organismo por el uso y abuso de sustancias tóxicas. Los colores brillantes de la naturaleza con frecuencia cuando acudimos al autoservicio, no es digamos seducer por el brillante color de los injuegs para el cabello. Anqui es y le anodin colorants, su tono no esta idea de algano de los ingredientes que permiten darle nuestro cabello brillantes y sedosidad, destacan los de mami, huevo, moras azules y papaya. Hey especials, con chili, afrasidos para fortalecer el cuero cabelludo y evitar la calvicie, Otros de kiwi y lemon, con meal y practicamente con todos los frutas que se pueden imaginar. Pocas visas, sin embargo, no es ponemos a reflexionar sobre la manera en que funcionan las vitaminas de esos productos en nuestro cabello fortaleciendo los desde la raíz. Ya tratando de las propiedades comestibles, Trait de despelajar con las unas una raíz de yengebra y vera como sus dedos quedan impregnados de un tono amarillo durante varios días, admires con las diversas tonalidades de la miel y asombres con la variedad de sus sabores, tan extensa que haría falta que tuviéramos expertos catadores, como ocar con los vinos. Hay miel en donde las notas acidas son predominantes. La más clara de ser producto de multiples flores en tanto que la oscura y esta abejas de los bosques. Su sabor y color dependen también de la temporada del ano. Hay una muy dulce y otra cuyos azúcares son apnes perceptibles que es costada en zonas donde abundan los mezquites. Quiero contar que cuando hecha mi servicio social en Sonora, Al retirar los puntos de una sirigaya avisas me en contra con una desagradable zona de la piel donde el pus revelaba la presencia de una infección. Entonces aprendí que al aplicar sobre la herida, mil previamente esterilizada, pronto el tejido enfermo es y tornaba en un bellissimo color rosado, bellissimo, permitam repetir el adjetivo porque era sintoma de una cicatrización perfecta. Quizá los diabéticos no pueden consumir toda la miel decible, pero si pueden ingerir jalea real cuyos valores proteínicos son extraordinarios. No todos los productos de la naturaleza son en el mismo aroma agradable, pero si el e pudo asegurar que este explica los poderes desinfectantes del ajo, emparentados con amonios comestibles. En la Universidad de San Marcos, en Paraguay, Han probado en redes de laboratorio que cuando se en aid curcuma o las preparaciones contra los tumores, estos se reducen mucho más rápido. La curcuma es una raíz emparentada con el yengebra. El chile, nombre generalizado de los pimentos, son como sustancia terapéutica activa la capsacina, cuyos efectos sobre el organismo van desde elevar la temperatura corporal hasta la cicatrización de las heridas. La vitamina E, 
Legata a los antioxidantes que retrasan el envejecimiento esta presente en el aceite de pescados fríos, en el aguacate, las nueces y el aceite de olivo. Fijis que las plantas se nutren de la luz del sol en un preciso la mato fotosentesis, por nuestra parte la capacidad de nuestros ojos para adaptarse a la luz depende de la latina un pigmento amarillo de la familia de los carotenoides que se encuentra en las algas, puros, arandanos, broccoli, yema de huevo, espinacas, acelga, col, g tomate, perigel, apio, flor de calabaza y naranja. La yema de huevo posee un 85% de latina el broccoli un 20%. También existe latina en otros productos naturales que no le recomendamos a personas que se encuentran a regimen de control de peso pues sus beneficios se varían reducidos en comparación con los danos que ocasionarían los almidones, de todas maneras debemos mencionar los, mais, platano, camote y papa blanca. No es necesario ser un experto en química orgánica para comprender que así como la cantidad de E. coli se duplica en el organismo humano cada 20 matutos y algunas variedades son mortales o pueden causar danos irreparables en los renones, así como los radicals libres destruyen la membrana de una célula y se provoca una reacción en cadena que acelera el envejecimiento. De la misma manera algunas maravillas alimenticias de la naturaleza producen un círculo virtuoso de bienestar. Sin embargo diversos factores como el uso de fertilizantes químicos hacen que no todo lo natural se beneficio. Cuando se emplean frutas y verduras para la elaboración de cápsulas recomendadas como complementos alimenticios, lo primero es sanitizarlas. Este preciso consiste en reducir las sustancias patogenas y microbios a los niveles permitidos por las autoridades de salud o incluso desaparecerlos por completo. Recordemos que los beneficios que producen los alimentos en nuestro organismo son por continuan teniendo reacciones. Inclusive las bacterias de los dischas organicos que se van por el drenage carine el acero y desgastan los materiales. Los físicos traten estos dischas atrayendo los iones y de esta manera hacen más eficiente el gasto de las ciudades. Sin profundizar, si puede ayudarnos esta comparación. Cuando en una obra no se toma en cuenta el desgaste de los materiales por la corrosión esta dura mucho menos. Recordemos la queda de puentes. Una buena elección de los alimentos puede ayudarnos a evitar la corrosión de nuestro cuerpo, que en términos humanos es el lama envejecimiento. De esto seguiremos aprendiendo juntos en los próximos capítulos de este trabajo. ABC Dario Antológico del Asombroso Ajo si usted se ha pregunta de porc los racimos de cabezas de ajo son una de las defensas más recomendadas en contra de los vampiros, Tal vez encuentre aquí una respuesta. Cuando una persona está en cama aquajada por alguna infección bacterial o microbiana es lógico imaginar la demacrada, pálida, con los ojos hundidos, como si hubiera perdido mucha sangre o si la hubiera succionado un mitico vampiro humano. La presencia de amonios en el ajo no solo produce ese olor característico que puede resultar incomodo para muchas personas, sino que además revela sus características como escudo contra los microbios y las bacterias. El mismo Luis Pasteur, descubridor de la vacuna contra la rabia, inventor de la pasteurización como método para prevenir la descomposición de comestibles y padre de la microbiología moderna, Utilizaba el ajo para combatir enfermedades. Abundantes candidates de ajo son ampletas en la preparación de la salsa roja con la que se acompañan los tacos de carnitas. Tal vez esto se deba al conocimiento empírico de que esta hortaliza contribuye a limpiar el sistema digestivo, y es auxiliar para prevenir la formación de coagulos, Contribuye a disminuir el colesterol y por lo tanto reduce los riesgos de arteriosclerosis, es útil para combatir los barros y puntos negros de la cara, 
reduce la forma cyan de radicals libres que oxidan nuestra cellulas y acelerin el envigesimiento, previn la artritis y, como se acaba la pagina mejor vamos en orden alfabetico, pork. El ajo bebe una antología. A vitamina, present en el ajo en proporción de 60 microgramos por cada 100 gramos. Y es una vitamina soluble en grasa. También es el conus como retinol. Disempina un papel importante para captar la luz, sobre todo la tenu, o en otras palabras, ayuda a los seres humanos a ver mejor. En los seres humanos la vitamina A se acumula hasta en un 90% en el higato. Fuente, diversas, ajo, y es una planta de la familia de la cebola. Las hojas son planas y delgadas, de hasta 30 centímetros de longitud. Las raíces alcanzan fácilmente profundidades de 50 centímetros o más. El bulbo, de piel blanca, forma una cabeza dividida en gajos comúnmente llamados dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra envuelto en una delgada película de color blanco o rojizo. Cada uno de los dientes puede dar origen a una nueva planta de ajo, ya que posen en su base una yema terminal que es capaz de germinar incluso sin necesidad de plantarse previamente. Las flores son blancas, y en algunas especies el talo también produce pequenos bulbos o hijulas. Una característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser cortado. Esto es y deba dos sustancias altamente volatiles, denominadas aliena y disulfuro de olilo. Fuente Wikipedia, Enciclopedia Libra, Antioxidant, Los Atomos de Oxígeno en Ocho Electrons, Cuando le falta uno lo toman prestado de la cellulas y hacen una reacción en cadena. La partida de estos electrons acelera el envigesimiento. En cambio es y los electrons son tomados del cabra, Yera, selenio, magnesio o zinc se neutralis on los radicals libres. El ajo conchen 1.5 mg de yera en cada 100 gramos. Fuente, varias, B1 conocida también como tiamina, esta vitamina participa en el metabolismo de los hidratos de carbono para la generación de energía, cumple un rol indispensable en el funcionamiento del sistema nervioso, Adimas de contribuir con el crecimiento y el mantenimiento de la piel. Fuente, Nutriologa Marcela Licata, Calcio, el calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano, siendo los dientes y los usos los que conchan en la mayor cantidad, alrededor del 99%. Los tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo conchan en la cantidad restante de calcio. Su presencia en el ajo es de 14 mg por cada 100 gramos, fuente, enciclopedia medline plus y otros, colesterol, estudios realizados con ajo crudo y anígido de han demostrado influencia en los niveles de colesterol co en centrado en sangre. Al principio este incrementa, Pero para asombro de los investigadores médicos, después de algunas semanas se eleva el colesterol benigno. Todas las formas de ajo son útiles, tu o tres cápsulas o una cucharada y media diarrhea de extracto de ajo han permitido mejorar la normalidad del colesterol en las mediciones clínicas. Fuente, Nature's Super 7 Medicines, P120. Dr. John Hein Ehrman, para mejor comprensión del párrafo anterior y es importante precisar, con información proporcionada por la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, lo siguiente, el colesterol y otras grasas no se pueden disolver en la sangre. Deben transport arsta y hecha la cellulas por acarderes especiales llamados lipoproteínas. Existen dos tipos que necesita conocer. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son conocidas como el colesterol malo. Dimagia de colesterol LDL puede tapar sus arterias, 
loke aumenta surisgo de tenor un adequi al corazón o un accident cerebrovascular. Las lipoproteínas de alta densidad, HDL, son conocidas como el colesterol bueno. Su organismo produce el colesterol HDL para su protección. Este acari el colesterol lejos de sus arterias. Los estudios sugieren que los altos niveles del colesterol HDL reducen los riesgos de un ataque cardíaco. Por supuesto vamos a continuar especificando en orden alfabetico las propiedades del ajo, pero antes vamos a contar algunas inters antes anecdotas. En 1620, en Talaus, Francia se produjo una epidemia que ocasionó cientos de muertes. Las autoridades descubrieron que muchas casas habían sido sacudidas, a provesión dos los ladrones de la indefensión de los moradores. Dice la leyenda que cuando los atraparon debido a que siguieron la pista de algunos objetos robados, los cuatro ladrones dijeron que entraban a las casas lavando consigo cabezas de ajos, pues era por ellos conocido que servía para limpiarse de hongos. Por supuesto, nada se conocía antenses de bacterias o microbios. Fueron necesarios más de 200 años para que en ese mismo país fueron descubiertas las propiedades matamicrobios del ajo y este marido se le deba don Luis Pasteur. Se conoce incluso el ano preciso de sus estudios y priva sobre las capacidades antibióticas, 1858. Continuamos con nuestra antología alfabetica, composición química del ajo, Agua 70% hidratos de carbono 23%, fibra 1%. Proteínas 5% lipidos 0, 3% potasio 400 mg 100 g sodio 30 mg 100 g fósforo 140 mg 100 g calcio 14 mg 100 g hierro 1. 5 mg 100 g vitamina C 11 mg 100 g vitamina A 60 microgramos 100 g vitamina B 10, 2 mg 100 g fósforo, símbolo P, número atómico 15, peso atómico 30.9738. El fósforo forma la base de gran número de compuestos, de los cuales los más importantes son los fosfatos. En todas las formas de vida, los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. En otras palabras, contribuye a quemar la grasa transformándola en energía. Dimagia de fosfato puede causar problemas de salud, como es dano a los renones y osteoporosis. La disminución de fosfato también puede ocurrir. Esta son causa das por uso extensivo de medicinas. Dimagia de poco fosfato puede causar problemas de salud. Después del potasio sin la presencia más importante en el ajo con 140 mg en cada 100 gramos, Fuente Universidad Técnica de Delft, Holanda, Hongos y Parasitos, a los hongos le gustan los azúcares, se alimentan de ellos. Nos referimos aquí a los hongos que se reproducen en la piel, particularmente bajo las unas de pies y manos o en los genitales femeninos. En diversos estudios se ha demostrado que el ajo, sobre todo cuando se consume diariamente, reduce la cantidad de insulina requerida por los diabéticos que dependen de la sustancia producida en laboratorios. En consecuencia, al quitar los azúcares con los que se alimentan los hongos cutáneos estos chindan a desaparecer. Los ajos triturados son uno de los remedios más antiguos para el tratamiento contra las lombrices intestinales. Fuentes Selección de extractos vegetales con efecto fungicida y slash o bactericida. Alfredo Stoffer B., Aida Orego F., Alicia Aquino J., Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Protección Vegetal, DIV Phytopathologia. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay y Nature Super 7 Medicines, P124.
Dr. John Hein Ehrman, Reedy Ernimos a las historias sobre ajos y cebolas, que adima son parientes. Su uso más antiguo es e atribuye los egipcios y cuenta la leyenda que los trabajadores de la pirámide de Cheops, 2566 años antes de Cristo, eran alimentados con abundantes raciones de ajo para darles energía y resistir las enfermedades. Cuando el ajo se terminó, los trabajadores se pusieron en julga, de tal manera que para renovar las reservas se le utilizó como forma de pago en los odeles. Para darnos una idea de los precios. Con 7 kilos de ajo se podía comprar un esclavo saludable. Charmidas, otro historiador griego, escribió que tras visitar a sus amantes, los egipcios acostumbraban masticar dos dientes de ajo para evitar que sus esposas se dieran cuenta de los exóticos perfumes con los que los impregnaban el trato con los profesionales del amor. Continuamos con nuestro abecedario antológico del ajo. Infecciones, se sabe que es un desinfectant 50 veces más podroso que el alcohol de 90 grados o el yugo de limón. Destruye las bacterias en los intestinos sin dan a la flora que interviene en la digestion, fuente, discovery de salud, digim cantarl que el ajo no huel mal por si mismo y explicarl pork, conchan una sustancia lamada aliena que se compone de óxido de azufra. Es hasta el momento en que se corta o se macaca cuando al combinarse con el air produce una enzima lamada alienasa. Esto es importante porque, según explica el Dr. Hein Ehrman, el ajo es como un laboratorio con distintas propiedades dependiendo de la forma en que se procesado. El identifica tres, picado, cocinado o anígido. La primera y la segunda no necesitan mayores explicaciones, o se corta muy finamente o se pone a herver y se mezcla con otros alimentos. El anigimento consiste en dejar los secar, una vez cortados, y conservar los posteriormente en aceite de oliva o vinagre de manzana. El problema con el ajo, obvio es de serlo, es que mucha gente le tima su olor. Plati caba con una adolescente sobre lo bien que funciona el ajo para combatir las marcas que deja el acné en el rostro y me respondió que para que queria tener un cutis de princesa, es icon el olor nadie es e l e iba a que er acercar. El doctor varias visas aqui citado, John Hein Ehrman es un destacado conferences de promoter de los alimentos como medicinas. En sus charlas por estados unidos una de las preguntas que más frecuentemente le formulan es es iconos algún remedio contra el esters. El acostumbra bromir diciendo la su auditorio que lo que más en o es estresa y es la gente que invade nuestro espacio, por lo que es y masticamos un diente de ajo la mantendremos a distancia. Por supuesto no es fácil. Un regio montano con severos problemas de higado le pidió a su esposa aumentar el uso de ajo en la comida para poder mejorar sus menguadas defensas. La señora le respondió que mejor se esperaran al transplant porque no importa que tan viegizado este el ajo, su olor se transpira. En todo caso, como todo en la vida existe el termino medio, se desea utilizar el ajo para combatir hongos en la superficie y de la piel o para aliviar la comezón por la picadura o mordedura de un insecto. Por supuesto la mejor manera es preparar el ungüento macacando los. Si en cambio se trata de prevenir enfermedades o utilizar el ajo como alternativa a los antibióticos de fórmula, los cuales frecuentemente se vuelven inactivos cuando el organismo crea resistencia, las cápsulas de ajo procedas en laboratorios mexicanos pueden ser la mejor opción. Continuamos con nuestro abecedario del ajo prisión sanguíneo, el simposio se centro básicamente en los resultados de estudio sobre cardiología. Los participantes proceden de EUU, Canada, Rusia, Alemania y Inglaterra llegaron a conclusiones tan sorprendentes como que una administración regular de polvo ajo, 
and pasta loss K conchinin L component activo, pud reducer L rise go to suffrer un infertuta myocardio o un accident cardiovascular and mosta un 40%. Segundos de los trabajos, L ajo protege a los vasos sanguineos de los depositos de graza, y las paredes de las arterias de las personas que toman ajo desde hacen a son más elásticas que las de las personas que son reticentes a su consumo. Los datos de otro estudio mostraron un descenso del nivel de colesterol en suero y de la prisión sanguínea de los pacientes que habían tomado preparaciones estandarizadas de ajo. Fuente, Crónica del Periódico Español El Mundo, sobre el Congreso Internacional de Efectos Cardiovasculares del Ajo, Cielbredo en la Universidad Libre de Berlín. Octubre de 1995, Virus Vaginales. El cuerpo po siempre propicia el cultivo de pequeños candidates del hongo candida albicans. En mis tiempos de internado médico, los estudiantes acostumbramos platicar en nuestras excursions a la zona de chicas candidas o el chica strikes, referiéndonos a los triconomas vaginalis. Nota del diario médico de Juan Antonio Sol. Anqui el número de bacterias disminuye mucho con el uso de antibióticos los hongos suelen proliferar sin restricción y frecuentemente sin causas síntomas. Cuando esto ocurre en la vagina es conocido como yeast infection, la traducción literal no es posible a que significaría infección por levadura, sin equivalente en español, Tendríamos pus que user el termino infección fungica que es ies admitido en medicina para referirse a la ocasionada por hongos. Es i la infección efecta la boca es la mata apta. Algunas visas entra en el torrent sanguíneo, cuando esto sust produce el síndrome de fatiga crónica y pud debilitar severamente una persona físicamente capacitada para hacer mucho más. Las mujeres son más susceptibles para esto que los hombres. El ajo está proporcionado beneficios en estos casos. La ventaja es que los componentes sulfurosos del ajo destruyen el hongo pero no necesariamente las bacterias adjuntas que controlan usualmente el crecimiento de la candida. Crudo, casado, picado o anígido en extracto el ajo y esta cualquier manera terapéutico para inhibir la actividad del hongo, fuente, Nature's Super 7 Medicines, P133. Dr. John Hein Ehrman, concluimos este capítulo haciendo referencia a uno de nuestros plantimientos initials. La salud sexual y es fundamental para diagnosticar el estado general de salud de una persona. En adolescence y mujeres jovens, la presencia de trichomonas pud ser causa de vaginitis y otras enfermedades orgánicas precursoras de relaciones dolorosas, lo que impide el disfrute de la sexualidad e incluso pudent provocar aversions que de no ser atendidas a tiempo efectoran para siempre la salud sexual de las personas. Si esto no es eficient en los adultos, la candida, ya en el torrent sanguíneo debilita, Efectándonos el ánimo y pude ser muy difícil de diagnosticar. En el antiguo Egipto, el ajo era considerado afrodisiaco. Los seres humanos tenemos formas curiosas de interpretar lo que el organismo no es reclama. El ajo es una poderosa medicina natural que forma un escudo contra las bacterias a las que nos exponemos al relacionarnos físicamente con otros seres humanos. En la edad media olvidamos lo que los antiguos griegos nos habían enseñado sobre el uso medicinal y energético del ajo, pero vinieron leyendas de vampiros que chupaban la sangre y para protegernos se nos acarrió colocar coronas de ajos en la cabecera de los enfermos. En el siglo XXI, numerosas investigaciones coinciden en atribuir al ajo propiedades cardiovasculares, antibacterials e incluso cosméticas, sobre todo en la adolescencia cuando más se padecen los efectos del acné. El ajo no es una panacea contra enfermedades como el cáncer o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero en el primer caso es efectivo para combatir las toxinas que se pueden acumular en los intestinos, en particular en el colon, 
Pero en todo el sistema digestivo en lo general. El Sida, usted lo sabe, es un conj untu de fechines que no es impotent creer los anticuerpo para defendernos de virus y bacterias. El ajo contribuye protegernos. Desde 1858, cuando Luis Pasteur realizó los experimentos que demostraron la efectividad de esta hortaliza como medicina, hasta 1944 cuando el suizo ganador del premio Nobel Arthur Stahl dio a conocer el alimento de la alicina, apnes inicio nuestra comprensión científica sobre los poderes de este don de la naturaleza. El poder bactericida de la alicina fue descubierto en 1944, y en Rusia pude encontrarse en algunos establecimientos, junto a los antibióticos, con el nombre de penicilina rusa. Pero con todos los avances y la comprensión de las más complejas estructuras químicas que nos hablan de sulfitos, bisulfitos, trisulfitos, polisaccharidos, ajuana y arginina, todos estos componentes del personaje de este capítulo los más modernos laboratorios farmacéuticos no pueden menospreciar el enorme rango de cualidades que hacen del ajo un milagro de la naturaleza, capaz de quemar la grasa para convertir la en energía, combatir hongos y microbios, evitar la formación de coagulos, retrasar. La acción de los radicals libres que roban electrons de nuestra cellulas, Impedir el endurecimiento de las arterias y otras enfermedades de las que ya elegimos hablado. En los próximos capítulos seguiremos conociendo otros dones de la naturaleza, parecen fabulosos pero no lo son, muchos están tan cercanos como el mercado más cercano o el anacal donde guardamos nuestras vitaminas más confiables. Vitaminas que, por sire tu, Apreciarmos mucho más ahora que conocimos que dones ofrecen en nuestro organismo. Alfalfa, la magia empija en la palabra de todas las maravillas de la naturaleza, la que a mí más me impresiona y es la alfalfa y esta sensación de asombro es y produce desde el sonido de su nombre, pasa por su denominación científica y concluye con su composición química, que no solo incluye diversas vitaminas y sales minerals, Sino atimas estrogenos y propiedades que incluyen la reducción del colesterol y los azúcares en sangre. Alfalfa persira la repetición de la primera letra del alfabeto griego, pero no es esa su origen. Alfalfa, cuya clasificación científica es medicago sativa, pero cuyo nombre vulgar en italiano es herba medica. Precisamente herba medica en español. Pero como los origens de la alfalfa es y remontan a Iran, la palabra vin del arabe al fasifasa, que traducen literal en castellano siria padre de todos los alimentos. Para emser en orden alfabetico la alfalfa conchan beta carotinas, esto es vitamina a que resulta esencial para proteger el sentido de la vista, sobre todo para quienes pasamos horas anti una computadora. La vitamina A previene la degeneración macular, que es la segunda causa de segura en personas mayores de 60 años. S. E. Han plantado diversas teorías como causa anti de esta disminución de la aguda visual en algunas S. E. culpa a la luz ultravioleta y en otras S. E. atribuye factores nutricionales. La retina es la parte de ojo sensible a la luz que está situada en la parte posterior del ojo. Shin la función de convertir la luz recibida en estímulos nerviosos que es y transmiten al cerebro. Es un tejido muy sensible y pequeñas alteraciones en el aputin lavar a la segura. En la degeneración macular la retina es la porción del ojo más afectada. La carencia de vitamina A también es y relaciona con una sensibilidad extrema a la luz. Las personas que no pueden estar cómodas en el exterior sin usar gafas oscuras y no lo hacen por moda, podrían estar manifestando una carencia de esta vitamina. La vitamina A no es e inventa de la nada, su fuente, on en cápsulas son los alimentos verdes, principalmente calabazas, espinacas, lechugas, pimiento moron y por supuesto la alfalfa. Para continuar en orden alfabetico, 
la alfalfa sin vitamina C, que controla las reacciones en cadena de los radicales libres, como veremos en el capítulo final de este libro, lo que retrasa el envejecimiento de la piel. Luego nos encontramos con que también sin vitamina E, una de que funciones y es contribuir a eliminar elementos tóxicos del organismo. And Danes, la palabra coagulation es y describe coaguluring. Fu un científico de Dinamarca el que descubrió en 1929 que esta vitamina permitía la coagulación de la sangre. Pues bien, la alfalfa en una presencia muy importante de vitamina K y es poco frecuente escuchar sobre la vitamina M, descubierta en 1933 por la inglesa Lucy Wills en 1933. De lo que es y ha oído hablar mucho ultimamente y es del ácido folico, sobre todo en mensajes de salud dirigidos a las mujeres. La palabra folico proviene del latin folium que significa hoja y como describirimos la alfalfa con toda simpleza. Un vegetal que alcanza longitudes promedio 80 centímetros y que es de leno de hojas. El ácido folico es indispensable para la formación de proteínas estructurales. Sel y conas también como vitamina B9. La insuficiencia en seres humanos de ácido folico es muy rara. Pero cuando ocurre en mujeres embarazadas las consecuencias son tragicas. Una mujer con anemia no puede dar al hijo en gestación nutrients essentials, puede ocasionar danas en la formación de la medula espinal y el cerebro conduciendo a la aparición de anencefalia, esto es, nino se los que no es y les desarrolla el cerebro, o espina bifida, que los mantendrá sin la capacidad de erguirs, en su corto tiempo de vida. La alfalfa también conchan fitoestrogenos. Esto significa que no es recomendable para las mujeres embarazadas. En cambio es y puede ayudar a reducir los efectos molestos de la menopausia. Los estrogenos son hormonas de tipo femenino. Descubrimientos recientes derivados de un estudio CONJ unto de las universidades de Ligia y John Hopkins de Estados Unidos, revelaron que en el cerebro los estrogenos son un papel sináptico, esto es, de comunicación entre las neuronas. Una de las conclusiones es que los estrogenos en el cerebro ayudan a difundir las sensaciones placenteras. Si esto es y con firma, Podría explicar por qué en la menopausia algunas mujeres se sienten irritables y propensas al lanto. Comercialmente se habla mucho del tofu, como uno de los fitoestrogenos más estudiados. La alfalfa podría ser un buen sustituto. En México, a pesar de que la alfalfa es un cultivo importante, no encontramos estudio sobre sus propiedades terapéuticas. Se sabe que las semillas y el germen son muy propicios para desarrollar bacterias por lo que es muy importante desinfectar lo. Al herber la alfalfa se destruye un amino ácido la matu el cabanina, cuyo consumo excesivo se asocia con una enfermedad la metalupus, pero no se pierden otras de sus propiedades. El consumo de alfalfa require a pus de medidas especiales de higiene, Pero es y sin notables sus propiedades como reductor del colesterol. Para este breve capítulo dedicado a mi maravilla natural favorita, he decidido incorporar la bibliografía de ISB Winnable. Reitero que es una lastima que en México no hayamos puesto más cuidado en investigar esta planta que por miles de años, y por las vitaminas que conchan y que es propiedades hemos repasado. Fulamita con justicia como la hierba medica. One Castleman M. The Healing Herbs, The Ultimate Guide to the Curative Power of Nature's Medicines. M. House, Pot, Rodale Press, 1991. 2. Colodney L.R., Montgomery A., Houston M. The Role of Esterin Processed Alfalfa Saponins in Reducing Cholesterol. J.A.M. Nutraceutical Association 2001. 3 colon 6, 15. 3 Brinker F Herb Contraindications and Drug Interactions. Sandy, or, Eclectic Medical Publications, 1998. 4 Story J.A., 
Lapage SL, Petro MS, ETAL interactions of alfalfa plant and sprout saponins with cholesterol in vitro and in cholesterol fed rats. AMJ Klin 1984, 39 colon 917, 929. 5 Malinau MR, McLaughlin P, NATO HK, ETAL effect of alfalfa meal on shrinkage, regression, of atherosclerotic plagues during cholesterol feeding in monkeys. Atherosclerosis. 1978, 30 colon 27, 43. 6 Malinau MR, Connor Wee, McLaughlin P, ETAL cholesterol and bile acid balance in Macaca fascicularis. Effects of alfalfa saponins. J. Klin Invest. 1981, 67 colon 156, 162. 7 Esperi, Baricello A, Chan E K, ETAL synergistic lipid lowering effects of alfalfa meal as an adjuvant to the partial ileal bypass operation. Surgery. 1987, 10239, 51. 8 Dixit VP, Joshi SC Antiatherosclerotic Effects of Alfalfa Meal Ingestion in Chicks, a Biochemical Evaluation. Indian J. Physiol Pharmacol. 1985, 29 colon 47, 50. 9 Malinau MR, McLaughlin P, Papworth L, ETAL Effect of Alfalfa Saponins on Intestinal Cholesterol Absorption in Rats. AMJ Klin 1977, 30 colon 2061, 2067. 10 Malinau MR, McLaughlin P, Stafford C, ETAL comparative effects of alfalfa saponins and alfalfa fiber on cholesterol absorption in rats. AMJ Klin 1979, 32 colon 1810, 1812. 11 Malinau MR, McLaughlin P, Stafford C, ETAL alfalfa saponins and alfalfa seeds. Dietary effects in cholesterol fed rabbits. Atherosclerosis. 1980, 37 colon 433, 438. 12 Yonora S, Sakamoto M effect of alfalfa meal on experimental hyperlipidemia in Japanese, English abstract. Nippon Yakuragakuzas He. 1975, 71 colon 387, 393. 13 Srinivasan SR, Patan D, Radhakrishnamurti B, ETAL lipid changes in atherosclerotic aortas of Macaca fasciculares after various regression regimens. Atherosclerosis. 1980, 37 colon 591, 601. 14 Malinau MR experimental models of atherosclerosis regression. Atherosclerosis. 1983, 48 colon 105, 118. 15 Malinau MR, Connor Wee, McLaughlin P, ETAL cholesterol and bile acid balance in Macaca fascicularis. Effects of alfalfa saponins. J. Klin Invest. 1981. 67 colon 156, 162. 16 mal GRJ, von Skenkech, Olsen AG. Alfalfa seeds lower low density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B concentrations in patients with type 2 hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis.1987, 65 colon 173, 179. 17 Malinau MR. McLaughlin P, Stafford C alfalfa seeds, effects on cholesterol metabolism. Experientia. 1980, 36 colon 562, 564. 18 Colodney LR, Montgomery A, Houston M. The role of esterin processed alfalfa saponins in reducing cholesterol. JAM Nutraceutical Association 2001, 3 colon 6. 15. 19 Swanston Flat SK, Day C, Bailey CJ, ETAL Traditional Plant Treatments for Diabetes. Studies in Normal and Streptozotis in Diabetic Mice. Diabetologia. 1990, 
33 colon 462, 464. 20 gray AM, flat PR pancreatic and extra pancreatic effects of the traditional anti-diabetic plant, Medicago sativa, Lucerne. BRJ Nudr. 1997, 78 colon 325, 334. 21 Kizer MS, SU X dietary phytoestrogens. Anu Nudr. 1997, 17 colon 353, 381. 22 Shemish M, Lindrayer HR, Ayalon and affinity of rabbit uterine estradiol receptor for phytoestrogens and its use in a competitive protein binding radioassay for plasma comestrol. J. Reprod Fertil. 1972, 29 colon 1, 9. 23 De Leo V, Lonzetta D, Kazavaka R, ETAL treatment of neurovegetative menopausal symptoms with a phytotherapeutic agent in Italian, English abstract. Minerva Genical. 1998, 50 colon 207, 211. 24 Polacek I, Levy M, Gesium, ETAL mode of action of the antimycotic agent G2 isolated from alfalfa roots. Central Blue Bacterial. 1991, 275 colon 504, 512. 25 Asa Y, ETAL. The effect of alfalfa saponins on growth and lysis of physical arum polycephalum. Arch microbial. 1975, 103 colon 77, 81. 26 Smith TK, Carson Ms. Effect of Diet on T2 Toxicosis. ADV EXP Med Bile. 1984, 177 colon 153, 167. 27 Malinao MR, Bardana EJ, Goodnight SH Junior Pancytopenia during ingestion of alfalfa seeds letter. Lancet. 1981, 1 colon 615. 28 Malinao MR, Bardana EJ, Pirovsky B, ETAL systemic lupus erythematosus like syndrome in monkeys fed alfalfa sprouts, role of a non protein amino acid. Science. 1982, 216 colon 415, 417. 29 Malinao MR, Bardana EJ, Goodnight SH Junior Pancytopenia during ingestion of alfalfa seeds letter. Lancet. 1981, 1 colon 615. 30 Malinao MR, McLaughlin P, Bardana EJ JR, ETAL elimination of toxicity from diets containing alfalfa seeds. Food Chem Toxicol. 1984, 22 colon 583, 587. 31 Inami GB, Molar SE detection and isolation of Salmonella from naturally contaminated alfalfa seeds following an outbreak investigation. J Food PROT 1999, 62 colon 662, 664. 32 Tarmina PJ, Buchot LR, Slutsker L infections associated with eating seed sprouts, an international concern. Emergency Infect DIS 1999, 5 colon 626, 634. 33 Van Beneden CA, Kienwe, Strang RA, ETAL multinational outbreak of Salmonella and Rica type Newport infections due to contaminated alfalfa sprouts. JAMA. 1999, 13 colon 158, 162. Chile, Chamains y la ciencia de la capsacina la formula trans 8 methyl and vanillyl 6 nomen amida, seguro que desconcierta incluso a muchos profesionales de la química organica, pero es lo que comemos en muchos países de América y Asia, porque no es otra cosa que el nombre científico de la capsacina, que a su vez es la sustancia presente en el chile habanero, de arbol, tabasco, chiltepin, cascabel, chipotle, pasilla, poblano, mulato, guajillo y pimiento moron, aquimencionados de mas, aminos. Picante. 
Alberts and es uno de los seres humanos más valiosos del siglo XX por tres razones, fue miembro de la resistencia húngara que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y lo el ácido escorbico de frutas y verduras, con lo que se descubrieron las propiedades de la vitamina C y además reveló por algunos chiles, utilizados desde tiempos en memorials en propiedades que previenen enfermedades. Sus descubrimientos, por cierto, fueron reconocidos con el premio Nobel de Medicina en 1937. Tuvo una larga y próspera vida. Nació en 1893 y murió en 1986, tres años antes de alcanzar el siglo de vida. Uno de los yosos del capsicum es el tratamiento de los dolores de la artritis. Albertson encontró que una proteína muscular lamida actina al combinar con otra lamida miocina, puede provocar contractura de la fibra muscular. Los ungüentos elaborados con capsicum para reducir el dolor, alcanzan elevados precios. En libros de herbolaria pueden encontrar recetas económicas, el problema es que al aplicar sobre la piel estas pomadas caseras pueden producir sensaciones desagradables de ardor. Chile o pimiento. Cuando Cristóbal Colón buscaba una ruta más corta para traer especies del Oriente y se encontró con América, para describir la sus patrocinadores de la corona española, comparó lo que aquí encontraba con plantas del viejo mundo. Así describe el agave como aloe vera y equiparó la aromática vanilla con una orquídea. En su bidasora de navegación, el martes 15 de enero de 1493, Colin Anato, también hay mucho allí, que es su pimienta, de ella que vale más que pimienta, y toda la gente no come sin ella, que la jala muy sana. Como pude verse por esta anotación, rico guida por Fray Bartolomé de las Casas, Cristóbal Colon no se equivocó. Sabia perfectamente la diferencia, Pero con el paso de los anos al traducir al ingles se siguió utilizando la palabra pepper, a su vez derivada del latin piper nigrum. Al traducir de nuevo del ingles al español, el nombre de la especie conocida como que en pepper, cuido como pimiento de que en y luego se aplicó por extensión a variedades como el pimiento moron y a muchas otras especies conteniendo capsicum. Como cada vez es más fuerte la presencia de mexicanos en Estados Unidos, se ha recuperado la voz aztecas il i, que ya se traduce como Chile. Quizá ahora podemos deducir el origen del mexicanismo no se chile on, pues que el que era que se haya enchilado sabra que la primera reacción orgánica es la inflamación de las mucosas y ojos y neras godin. De estos efectos tan rapidos pero efímeros del chile se han aprovechado los torturadores pero, en que usted no lo crea, el FBI son autorizados a sus policías para utilizar un spray denominado punch 2, elaborado con extracto de chile, para sumitar a delinquentes sin causales legions permanentes. Cuenta la ley en que cuando Cristóbal Colón mostraba su espada a un caribeño, Este es y corto con el filo del arma toldena. En seguida legaron los chamanes de la isla, quienes le aplicaron un guento elaborado con la planta lamada allí. La hemorragia siso. Una historia de dos mundos a media dos del año 2006 causó impacto la noticia de que México estaba importando chiles de China y no fault eran comentaristas poco informados. Pues desconocían que en el oriente siglos mezclan especies que conchinan capsicum con leche de bua, cabra, vaca, yak o yegua cuando se sospecha el peligro de que se formen coagulos en los pacientes propensos a infertus. Incluso es probable que las variedades genéticas que dieron lugar a las diferentes especies de chiles mexicanos, hayan legado con nuestros ancestros por el estreco de Bering. En la provincia de Huantar existen evidencias del uso de capsinaceus desde el 900 antes de Cristo. En Tailandia, por dar otro ejemplo, se atribuye la baja incidencia de enfermedades del aparato circulatorio, 
incluyendo la formación de coagulos y aneurismas, al consumo de comida picosa. También del Oriente provin la costumbre de algunas mujeres de poner sustancias picantes en los pulgares de los ninos para que no se murden las unas, lo que mencionamos aquí solo como complemento informativo ya que este hábito y es parte de sire tu periodo de la infancia y si persiste pud ser ocasionado por problemas psicológicos que deben ser evaluados por un profesional. El problema del picante probablemente el chile se use como condimento en los países tropicales por sus virtudes como regulador de la temperatura corporal. No se puede recomendar como cura para la diabetes e incluso es nocivo para personas que padezcan de hipoglucemia, sin embargo es benefico en el caso contrario, pues ayuda a reducir los niveles del azúcar en sangre si alcanzan niveles peligrosos. También existen evidencias de que al incrementar la circulación de la sangre, es benefico consumirlo en situaciones de frío extrema o hipotermia. Cuenta el Dr. John Hein Ehrman que una amiga suya tenía problemas para intimar con su marido, pues este siempre es equejaba de que las manos y los pies de ella siempre estaban muy fríos cuando salían de viaje. Capsulas con polvo de chiles rojos resolvieron el problema. Los colores brillantes que produce la capsacina y que van del amarillo al purpura, atra en los pajaros, los cules esparcen la semilla. Existen alrededor de 46 variedades de hortalizas y frutas que conchinan capsacina y alimentan aves y insectos, lo que no es revela que estos no es y enchilan en cambio, los mamíferos pueden resultar hypersensibles a esta sustancia que es ardor las mucosas. Por algo es que los publicistas suelen poner la nombres tan sugerentes como quemadura de sol, infierno embotelado, la salsa de Satan o pero rabioso, como se traducen literalmente algunas marcas de venta en pesos y jones. Lo inters anti es que junto con los insectos y las aves, los humanos somos los únicos mamíferos que pedimos beneficiarnos de las virtudes saludables de la capsacina. La mala noticia es que por el problema del picante, en y todas las culturas en y todas las personas pueden consumir las especies que más capsicum conchinan como el jalapeño o el cascabel, el habanero o el poblano. Algunos polvos, como el paprika, conchinan capsacina, sin embargo se pierde la vitamina C on AC, se han probado efectos beneficos en enfermedades circulatorias y este es uno de los ingredientes de varias costosas medicinas para mejorar la circulación o aliviar el dolor. Como suplemento alimenticio, para prevenir enfermedades, resulta mucho más económico y portuno. Demasil un vistazo a algunas noticias publicadas en el siglo XXI que dan cuenta de sus aplicaciones científicas, 20 de marzo de 2006 Washington, Reuters, la capsacina, que es el componente picante de los agis, puede causar que las cellulas del cáncer de prostata se matan a si mismas, digeran investigadores de Estados Unidos y Japón. La sustancia provoca que se suicidaran el 80% de las cellulas del cáncer de prostata de humanos que crecen en retones, en un preciso conocido como apoptosis. La capsacina tuvo un profundo efecto antiproliferativo sobre las cellulas de cáncer de prostata en cultivos, de Joel Dr. Sarin Lehman del Centro Medico Cedars Sinai y de la Escuela de Medicina de Los Angeles de la Universidad de California. Mircalis 10 de enero de 2007 Londres, EFE, el consumo diario de comida picante podría ayudar a prevenir el cáncer, además de otras enfermedades, indica un estudio difundido por especialistas de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, lo que refieres a investigaciones previas en torno del Chile para tratar el dolor lumbar y males cardíacos. Los científicos ingleses descubrieron que la capsaicina, el componente que da el sabor picante a muchos frutas de la especie capsicum, conocidos como guindillas, agi o chili, sin potentes efectos contra las células cancerígenas. En la investigación, 
Publicata and La Virgen de Internet de la Revista Biochemical and Biophysical Research Communications, Los Científicos Constataron que la Capsacina y es capaz de eliminar las cellulas malignas atacando sus fuentes de energía o mitochondria. El Chile y es más que saber, sin propiedades curativas, publicó por su parte Arturo Cruz en el diario La Jornada del Juevis 23 de noviembre de 2006 apart de DAR color, Oler y saber a la comida mexicana, el chile sin propiedades curativas y prevent ibis de enfermedades. No obstante, deb tenerse cuidado y evitar su consumo cuando hay resica o cruda, o se putas de gastritis o reflujo, expreso el ingeniero Raúl Calmanero, catedrático de la Universidad del Clostro de Sor Juana, quien dictó la conferencia efecto antimicrobiano del chile, en el contexto del cuarto conc urso interno la saison. Anadio que lo anterior lo sustenta en un estudio basado en tres chiles, pimiento, el verde, serrano y habanero. Curiosamente, los resultados arrojan que el chile cation mayor efecto antimicrobiano es el pimiento, que no pica y que regularmente se usa para dar sire to saber y color a los platillos. Padrimo seguir document ando docenas de informaciones periodísticas, pero por ahora no es limitarmos a relatar que las propiedades más estudiadas de las capsacinas, como antibiótico, incluyen el tratamiento en enfermedades de la piel, como los mezquinos. Los rabanos y el yugo de limón, son buenas antibactericidas, Pero alguna salsa picante ha matadubichos en cinco matutos exactos según ese reperto en la reunión de la Asociación Americana de Microbiología Cielbrada en octubre de 1993. No es ese usted el eje viver esta experiencia, pero en los enacitantes los ninos acostumbramos limpiar monedas con las salsas embotelladas. También, Relativo a sus propiedades para incrementar el flujo sanguíneo, se considera al chile y sus derivados como preventivos de la angina de pecho, arteriosclerosis y artritis. Hecha el final de este libro hermos un repaso de virtudes cation en las maravillas naturales de los productos organicos, pero por el momento consideramos que es tiempo de pasar a otro fabuloso don de la naturaleza. Espirulina efectos especial sin trucos de cámaras en i maquillage. El problema de una figura poco agraciada, excesivamente delgada o con sobrepeso esta fuertemente ligado en mi opinión a otros trace factors, la parasitosis, la desnutrición y la falta de actividades que pongan en acción a todos los músculos del cuerpo humano. Tengo la convicción de que una persona que sin cubiar sus requisitos nutricionales almacena menos graza, pero además sin una piel con menos imperfecciones y la disposición anémica para camina con más vigor, por lo tanto activará su sistema circulatorio y permitirá que la sangre leve oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. Son fáciles de crear los círculos viciosos que digan eran nuestra apariencia, Pero con el conocimiento pertinente también son muy fáciles los círculos virtuosos que inician con la nutrición, continúan con la energía, la beleza y el ánimo para hacer al menos un ejercicio moderado que a la vez facilita nutrir todas las cellulas y tejidos de nuestro cuerpo. Suchtos, como estamos todos los que vivimos en las ciudades, a consumir alimentos fuera del hogar, Incrementamos las posibilidades de ingerir amibus u otros parasitos que aumentan el tamaño del abdomen y creen cuencas por debajo de los ojos que desmiracen nuestra apariencia. Debiles y desnutridos, nuestro estado de ánimo no da para mucho, menos para realizar actividades que requieren energía adicional como dar pesos o acudir a algún centro deportivo. El método de alimentación multidimensional credo por un grupo de expertos coordinado por el ingeniero Ruben Reynaga pone on faces en la nutrición como punto de partida de este círculo virtuoso. El aporte nutricional de diversos productos naturales facilita que con un acto tan cotidiano y natural como comer, 
10 Amos el combustible que medirá la aparencia y la inteligencia, pero entre estos hay uno que alcanza la categoría de maravilla natural, señoras y señores. Señoritas y jovencitos. Ninas y ninos, conozcan ustedes al alga espirulina. Sobre esta el Instituto Mexicano de Yoga ACNOS informa, la espirulina es un alga unicellular que crece y se multiplica en aguas naturales de medio alcalino. Conchan 65 a 70% de proteína vegetal, con todo el amino ácido esencial en perfecto balance. En comparación, la carne de residential shin 22% de proteína, y la de cerdo 28%. Quiera conocer una de las razones por la que es tan maravillosa esta planta? Porque esta viva. Así como la miel y la jalea real son productos de animales vivos, las algas digieren los nutrientes, esto permite que cuando otros seres vivos comen espirulina estos alimentos se es en más rápido en nuestro organismo. Observe, por ejemplo, la espirulinación beta carotinos que se convierten en vitamina A, también la metalitana, que ayuda en nuestros ojos a procesar la luz del sol y alargan nuestras facultades visuales. Shin también clorofila, cuyo principal efecto en el cuerpo humano es quitar los malos olores, por ejemplo los del aliento. Una persona que shin mal aliento simplemente tendrá miedo de acercarse a otras personas, Perderá autoestima y despertará menos confianza en SUSC Megents. La espirulinación ácidos grasos. Sobre este tema ya el e presentamos un amplio estudio en otra de nuestras publicaciones, pero si usted no lo ha visto sintetizamos aquí que los ácidos grasos funcionan como lubricants que permiten lavar los nutrientes a los capillares más pequeños del cuerpo humano. Y que la energía de las neuronas, las cellulas más grandes de nuestro organismo se transmite precisamente con la materia grasa. Existe la teoría de que los ácidos grasos de las algas fueron fundamentales para nuestra evolución como especie. Permitan reproducir a oro lo que dicen sobre ácidos grasos los expertos en acondicionamiento físico en la página oficial mexicana de aerobics. Los ácidos grasos cumplen diversas funciones dentro del organismo como la de favorecer el crecimiento y la conservación de una piel sana, también intervienen en la síntesis de prostaglandinas que son substancias que en que ver con el efecto de contracción y relajación de los vasos sanguíneos y en el aumento y disminución de la presión sanguínea. En la actividad normal del aparato digestivo, del reproductor y del sistema nervioso. Inishabamas este capítulo tratando el ajunto de como los parasitos afectan nuestra aparencia. La espirulina fortalece en nuestra flora intestinal y esto inhibe el crecimiento de hongos patogenos y la reproducción de bacterias. La vitamina B12 se encuentra en la leche, los huevos y la carne por el simple heco de que es producto del metabolismo orgánico animal. Los vegetarianos extremos no consumen suficiente vitamina B12 y esta carencia es perjudicial para el sistema nervioso. El alga espirulina, en tanto que ser vivo es y conchan esta vitamina, en que no en cantidad suficientes para suplir las deficiencias. La espirulina no forma parte de ninguna dieta tradicional, pero es el ingrediente de muchos suplementos alimenticios a los que se enriquece con vitamina B12. Los altos contenidos nutricionales de la espirulina son el factor que permite que esas pequeñas unidades vivas que son nuestras cellulas se sienten satiadas y demandan menos cantidades de comida, lo que al final es uno de los factores clave para dejar de ganar peso corporal. Un cuerpo más ladro y es un cuerpo con más energía de ISP oneable, por lo tanto nuestro metabolismo estará en mejores condiciones para el ejercicio moderado, pero suficiente para mejorar nuestra respiración y el transporte de sangre a todo el organismo. Por cierto, la espirulina es rica en hierro, elemento esencial que acarrencia en sangre y es popular y medicamento identificada como anemia. 
por eso su consumo puede ser un excelente auxilar en el circulo virtuoso de la salud. Jalea Real Monarca Nutritional de las Medicinas Prevent Ivas el Museo de las Culturas Populares, en Coyoacán, al Sur de la Ciudad de México ofres sus instalaciones para la exhibición y en Ocasiones la venta de productos hecos con materiales mexicanos. Algunos objetos elaborados con cera, palma y otros son verdaderamente espectaculares. Cuando liga el turno a los apicultores del país, el ambiente entre expositores y compradores adquiere una atmósfera que literalmente regala todos los sentidos. La mil que se ofrece a los compradores y es de muchos sabores y diversos tonos dorados, no pork se le anadon colorants o sabores antes artificial sino pork depende de la época del ano en que fucos chata y el tipo de flores, cortezas de arbol o vegetation que existe en las zonas del pays donde trabajan los apicultores. Alguna es muy dulce, otra más acida, la jeta un color que se puede describir como amberino y otra que luz como oro liquido. Pero es y los colores y sabores de la miel estan al alcance de todos por los artesanos se desviven por dar a prober su producto y lo exhiben en transparents en vases de plástico y vidrio, no ocur lo mismo con la jalea real. Esta y es gordada en recipients que se parecen mucho a los utilizados por los cirujanos para trasladar los organos que habrán de ser transplantados a un paciente en una ciudad lejana. Asesion que ser pork la jalea real, a diferencia de la meal, notion un aspecto agradable en i un sabor tan exquisito, pasaloquial y es la fuente natural más compleja de vitaminas, minerals, proteínas y amino ácidos conocida por el hombre. Sin embargo para que conserve sus propiedades deb ser protegida de la luz del sol y de los efectos corrosivos del oxígeno. La jalea real es una secreción de las glandulas ubicadas en la cabeza de las abejas, a diferencia de la miel, que sale del abdomen. Con el se alimenta dos días a los zanganos que son quienes en la función de fecundar a las abejas. Las abejas reina legan a vivir hasta cuatro años y en varios privilegios, uno de los es que pueden aparirse con varios zanganos y tener cries de todos ellos, a diferencia de las abejas abrieras que son infertiles. En un vuelo de cortejo la reina puede aparir hasta con ten zanganos. La desventaja es que la reina solo puede realizar vuelos de aparimiento por espacio de cinco días, mientras que la mayor parte del tiempo se dedica a poner huevos, hasta 1500 en union día. Las abejas que no se alimentan con jalea real solo viven una parte de las estaciones, aproximadamente 65 días es inocen en la primavera o en el verano, que es cuando más trabajan, 90 días en el otono o hasta 120 días en el invierno. O si lo vemos de otra manera el ciclo de vida de la reina es 15 veces más largo que el del resto de la colmina. Alimentandonos como reinas y a los seres humanos como nos pude beneficiar aliment arnos como abejas reina? Le preguntó a un experimentado apicultor en el Museo de Culturas Populares. Todos los seres vivos, me respond, compartimos más de un 95% del código genético. Las abejas reina reciben la jalea real durante su época de desarrollo, pero para los seres humanos su consumo es más importante cuando tenemos más edad, y si por nuestro cuerpo notion la misma facilidad para asimilar los nutrientes o por simplemente hemos estado expuestos más tiempo a las inclemencias del clima o a una alimentación deficient. Mi informant deb tener uno 60 años pero no usa lentes, el tono de su voz es fuerte y claro, no person sober la kilos en el cuerpo y su postura ergida rebela una salud que supera a la de la mayoría de las 300 personas que en el momento de la entrevista pasean por la plaza. Este hombre en particular ha encontrado un método que permite que la jalea real conserve todos sus nutrients sin tener que dejar la en la oscuridad y el frío. Simplemente la conserva en la propia meal. 
como saber es y de veras la mil que vende esta enriquecida con jalea real? No seria facil hacer un estudio químico que lo demuster. La franza y seguridad en su voz no me deja ninguna duda. Es el prototipo de un mexicano de palabra. De cualquier manera, es y por problemas de diabetes o simplemente por tener la curiosidad de consumir la jalea real en su estado puro, alguien quiere hacer lo se pueden comprar unos frascos muy pequeños con un costo de aproximadamente un peso el mililitro. Es una inversión extraordinariamente valiosa, más que la que pude hacer en un diamante, la empresa de computación más promisoria del planeta o las acciones del holding más equitoso en cualquier bolsa de valores del mundo. Por otra parte los rendimientos en su organismo serán perceptibles en algunos metutos. Para que usted tenga una idea clara vamos a recordar que son los amino ácidos esenciales en el ser humano, phenylalanina, isoleucina, leucina, lysina, machinina, trianina, tryptophano, valina y, solo en ninos, arginina y histidina los canto usted. Aaron 10 en 1985 se celebró en Nagoya, Japón el triple X consjo internacional de tecnología y economia apicola, donde se dio a conocer la composición química de la jalea real. Estos fueron los amino ácidos que se registraron, alanina valina glicina isoleucina leucina prolina trianina serina machinina phenylalanina ac aspartico ac glutamico tyrosina lysina 1, 6%, 3,0%, 1,6%, 3,0%, 1,6%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 
de todas las palabras del diccionario castellano, una de las más hermosas y es sinergia, que define la integración de elementos que de como resulta de algo más grande que la simple suma de estos. En 2006 la selección nacional de Blanchesto de Grecia el y ganó a la de Estados Unidos que es donde se invento este deport y a los mejor pagados en el mundo. Puede ser que no simos tan buenas adultas como ellos, pero peleamos como equipo. Salter más alto y correr más rápido no es lo que siempre te eleva a ganar. Este es un deport de equipo, no es tenis. Comento Theodoros Papalukas, Jugador de la Orgolasa Selección Ganadora. Esto es un estupendo ejemplo de sinergia que se aplica muy bien a la nutrición. En publicidad se habla de sinergia cuando para promover un producto se utiliza el internet, los medios electrónicos y impresos. La persona expuesta a los medios recibirá el mensaje una y otra vez, Pero aquella que se escape de la información en el noticiario matutino, haber de enterarse cuando se encuentre oyendo la radio camino del trabajo o en el momento en que envía un correo electrónico. La maravillosa diferencia es que los medios electrónicos, impresos o digitales pertenecen a sistemas diferentes, mientras que la gelia real sintetiza en un solo producto amino ácidos, cenizas, Fóforo, hierro, calcio, cobra y selenio, que son minerales, algunas de las vitaminas más importantes, ya mencionados anteriormente. Una exhaustiva investigación sobre los alimentos naturales no es haste tener la convicción de que ninguno como la gelia real ofrece esta compleja sinergia, pero es y atimas forma parte de una dieta que contenga meal. Acidos grasos como el que no es privi el acid de pescado y otras formas de omega-3, chlorophylla, como la que podemos obtener en la alfalfa sanitizada, la espirulina o el pasta de trigo, beta-carotinos, que abundan en la formula del Sinai, marca registrada, sin los riesgos de los almidones para las personas que se encuentran a dieta y la protección anti-ulcerosa. Antiinflamatoria y antibactericida del ajo y el yengibre puede usted tener la convicción de que está haciendo todo lo humanamente posible por prevenir las enfermedades, aumentar la resistencia a la fatiga y al frío, tener una vida sexual más sana, favorecer el intelecto, combatir la depresión y en fin, todas esas actitudes y referencias que distinguen al seno del enfermo, al joven de la persona ixa usta y al. Ser humano optimista y con esperanza, del derrotado y sin futuro. Yengibre mucho más que un generoso digstivo se utiliza para prevenir los marios productos en los viajes y como consecuencia de la quimioterapia aplicada a personas con cancer, sierra las ulceras, reduce los tumores y hotenido por siglas y osos afrodisiacos, pero atimas. El 2 de abril de 2006 en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Cancer Seal Brada en Washington, científicos de la Universidad de Michigan anunciaron algo sorprendente, habían sumtido cultivos de cancer de ovarios a la acción del yengibre en tubos de enseo, la cilulas malignas empsaron a morir por aptosis y autofagia, lo que significa que se consumían o se comían unas a las otras. La mayoría de los pacientes de cáncer de ovarios de Sarlan una enfermedad que se repite y que eventualmente se es resistente a las quimioterapias estándar, que es asociado con una resistencia a la apoptosis. S.I.L. Yengibre puede causar muerte cellular de autofagia, adimas de apoptosis se podría evitar la resistencia a una quimioterapia convencional, dice la autora del estudio, J. Rebecca Liu. Profesora Assistant de Obstetricia y Ginecología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y miembro del Centro Integral del Cáncer de la misma Universidad. La cita Precta en Futomata Textual del Portal en Español de la Universidad de Michigan, con derrucción en el número 500 de la calle Thompson, NN, Arbor, Michigan. 
Los resultados de su estudio en correspondencia con otros realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México con una variedad de camote, solo que en las tierras aztecas las pruebas no fueron realizadas en ovarios, sino en cáncer de testículo. Ques location en los tuberculos y las races que pudiera estar abriendo la puerta al tratamiento del cáncer? Los científicos japoneses F. Kyuchi, M. Shibuya y U. Sankawa publicaron en el Journal de Ethnopharmacology de 1998, un experimento realizado con redes a las que le aplicaron extractos acetónicos y zingibarino, dos componentes extraídos del yengebra. Los animales fueron notablemente menos sensibles a ulceraciones. Accedimos a la investigación del yengebra tras conocer las buenas referencias que existen sobre los poderes desinflamatorios de otra especie oriental lamada curcumalanga que es utilizada en la India. Buscabamas una planta que fuera similar pero más achizable en México. El yengebrishan entre sus componentes una sustancia previamente identificada como curcumina, pero en la ventaja de que hay estudios más amplios en América Latina sobre su efectividad. El Instituto Superior de Estudios de Medicina Milita Dr. Luis Díaz Soto, con sede en Cuba, realizó estudios sobre las propiedades del yengebra para reducir la fatiga en seres vivos. La fatiga es definida como una partida del vigor físico y psíquico que se manifiesta con una disminución en la potencia de los reflejos musculares y en la capacidad reactiva de las neuronas. No es este el medio idóneo para explicar los detalles del experimento, based de ser que las conclusiones demostraron que los animales a los que se le administró yengebra por vía oral, en periodos de uno y cinco días, Tuvieron una mayor resistencia que aquelos a los que no se les alimento con estereas. El yengebra también tiene efecto vasodilatador, lo que incrementa el flujo de la sangre y puede aliviar la sensación de escalofría de una persona resfriada, en contract hasta una persona que sufre los bacornos con los que avisas se asocia la menopausia podría agravar sus síntomas. Además de los experimentos relacionados a las células ovaricas cancerosas de la Universidad de Michigan, el Laboratorio de Medicina Herbaria del Instituto Superior de Estudios de Medicina Milita de Cuba H. reporta de que el yengebra combate otros agentes patógenos, como los hongos y algunas especies de larvas parasitarias. Usos medicinales del yengebra El yengebra ha sido utilizado durante miles de años como ingrediente de la medicina herbalaria pero también es parte de las leyendas afrodisiacas. Avicenna, un médico de origen persa, nacido en el año 980 y autor de el libro de la curación, y recomendaba el yengebra como remedio para la debilidad sexual. En los prostibulos de Paris anteriores a la revolución francesa salían recibir a los clients con infusions de yengebra para que los clients entraran en calor. Sire tu o no el jeco es que también es uno de los ingredientes empleados en perfumería. Es importante recordar que cuando un laboratorio investigaba a fines del siglo XX una sustancia para aliviar la angina de pecho y pidió a los pacientes que la devolvieran, estos es inagaran, sorprendidos de la manera en que había mejorado su desempeño sexual. Fu así como se descubrió la primera droga de gran efectividad para aliviar la disfunción erectil. Pues bien, el yengebra es uno de los alimentos que son comprobadas virtudes para prevenir la agregación plaquetaria, en consecuencia es benefico para el corazón y es de sentido común que un sistema circulatorio seno es fundamental para un buen desempeño sexual. Así que no vamos a decir que el yengebra es afrodisiaco, pero tampoco vamos a impedir que nuestros lectores sacan sus propias conclusiones para conocer la composición química de plantas y sustancias se utiliza un aparato denominado cromatógrafo cuyo principio es que todos los elementos de la naturaleza son en una hula que los haces particulares. Un científico ruso fue el primero en emplear el cromatógrafo para distinguir las calidades de la clorofila en distintas plantas. 
Por el método del cromatógrafo es hija podido establecer que un componente del yengebra y es una sustancia lámina saponina, que se distangue en la naturaleza por mezclada con agua forma espuma. Las saponinas también están presentes en otra raíz cuyo uso no es libremente permitido por las autoridades de salud en México, el Jingseng. Por su acción javanosa, las saponinas permiten amalgamar elementos dispersos en el organismo, como los que no es provocan la TOS. Para eliminar estos elementos es y requiere de expectorance. Hippocrates utiliza el yengebra 500 anos antes de Cristo para tratar el exo de flemas. El yengebra es uno de los ingredientes de medicinas para la TOS. Adimas se le atribuyen propiedades analgésicas que pueden prevenir la migrana. En la antigua India, pero todavía hasta nuestros días, el yengebra es uno de los ingredientes esenciales de la medicina ayurvedica. La cual se sustenta en que la naturaleza ofrece remedios para todos los males. Por su parte en la medicina herbolaria china se le clasifica como yang, o comida picante, la cual sirve como equilibrio de la comida fría, a la que se reconoce como del tipo ying. El ying y el yang son proverbialmente conocidos como el equilibrio de la naturaleza que sustenta la filosofía china. En ingles la palabra para definir al yengebra es ginger por lo que muchos latinos estamos familiarizados con marcas comerciales de bebidas como el ginger ale o el britannico ginger tea. Terminamos así este capítulo dedicado a este reis de nombre magico y misterioso, esperemos que con estas razones usted acuerde con nosotros de porque el yengebra miras estar considerado en nuestra lista de las grandes maravillas de la naturaleza. Maravillosa mil somos tan jovens como nuestra sexualidad. Alberto Rich, médico cirujano con postgrados en la Universidad de Haifa y uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Sexología, declara que un factor primordial para diagnosticar a un paciente, es indagar sobre su vida sexual. Tus pechos cantaros de mil. Canta de Carlos Mejia Godoy en una de las canciones favoritas del siglo XX. 411 como panal de mil dest island tus labios, o esposa, mil y leche hay de bajo de tu lengua, así lo escribió Salomón, quien según la tradición occidental ha sido uno de los mayores sabios en la historia de la humanidad. La frase reproducida corresponde al versículo 11, Capítulo 4 del Canto de los Cantares. En las líneas siguientes, junto con las virtudes terapéuticas de la mil conocermos algunas de las razones científicas por las cuales se le relaciona también con un mejor desempeño de la sexualidad y por lo tanto con el retardo de la vejez. Después de visitar a varios médicos una mujer cercana a la edad de la menopausa y luego con una gran depresión a consultar al Dr. Rich. En todos sus exámenes orgánicos los resultados eran muy positivos, vivía en una situación económica desahogada, así que los doctores que visitó anteriormente el y recomendaron cambios de hábito. Su único hijo estaba en la adolescencia, un profesionista el y sugerió tener otro hijo. La mujer tuvo un ataque de angustia. En cinco matutos el antenses precedente de la Asociación Mexicana de Sexología el hizo la pregunta clave cuando había sido la última vez que sostuvo relaciones sexuales. A la siguiente cons ulta lago con su marido. El hombre pudicia de una diabetes avanzada y simplemente había perdido no el deseo, pero es y las posibilidades orgánicas de sostener una relación. Cuando conocía esta pareja de mediana edad me dio la impresión de encontrarme con una pareja de jóvenes que apenas descubrían los placeres de la sexualidad. El, por su diabetes tuvo que ser tratado con una medicina moderna, pero ella se encontró indicaciones para procesar los azúcares no tuvo problemas para incluir meal en su dieta diaria. Estos son los hecos. One con la edad las glandulas reproductivas de hombres y mujeres shindana incajers y a producer menos hormonas sexuales. 
Two estudios realizados en personas de la tercera edad demostran que consumiendo Poland obeja Han Rico Bredo el intersexual. Three en un artículo del periódico de la Asociación de Médicos Egipsos, fichado en 1973, se repartó que a un grupo de 15 hombres con union contio de minos delaware 20 mil espermatozoides por centímetro cubico se le administró jalea real por un periodo de seis meses. Medio ano después, 13 de los 15 hombres que se sumtieron al experimento habían incrementado su contio de espermatozoides por encima del promedio considerado normal. Por supuesto todo en una razón científica. Empecemos por la prehistoria. Nuestros ancestros cavernarios no sabían escribir, pero por los dibujos de abejas encontrados en las cuevas de Altamira sabemos que los hombres conocían el uso de la mil hasta 18 mil años antes de Cristo. Todos los pueblos ceneros, esto es los representantes de culturas antiguas, originalmente ilatas entre si, dan cuenta del uso de la mil, egipsos, chinos, indios y por supuesto los hebreos, como lo demuestran las dulces palabras del canto de los cantares. La leyenda dice de Cleopatra que se sumergía en banas de leche de boa y miel. La ciencia pude comprobar que esto es efectivo porque la miel conchan vitamina A, B, Y, E, en que las proporciones puden variar dependiendo de la región. En términos generales una mil más clarición más vitamina A y S e oscuras en la medida en que aumenta la proporción de vitamina B S I Julio Caesar y Marco Antonio consumían candidates importance de vitamina A, seguramente vean en más hermosa a Cleopatra y L E A C seguro que no es una metáfora. La vitamina A, también conocida como retinol contribuye a mejorar la visión nocturna, Proveniendo de sierdas alteraciones visuales como cataratas, glaucoma, perdida de visión y segura crepuscular, también ayuda a combatir infecciones bacterianas como conjuntivitis. Varios tipos de vitamina B están presentes en la miel, entre estos, la B1 o tiamina, que carencia esta asociada a la depresión y irritabilidad nerviosa. Otros beneficios de la tiamina son el combate a la fatiga persistente. Constipación, y al adormecimiento de las piernas cuando este es causado por la disminución de la presión arterial y temperatura del cuerpo. La B2 arriba flavina. Cuando este es pobre en el organismo humano puede provocar deficiencias en la oxigenación de la cornea y lesiones en las mucosas. La B6 o pyridoxina. Que carencia provoca deficiencias en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas. La palabra pyridoxina nos indica la presencia de fósforo, el cual contribuye a quemar las grasas. Si usted sigue una dieta alta en proteínas el e conviene consumir poco más de un miligramo de vitamina B6 al día. Si el e preocupa el consumo de azúcares, ya si por diabetes o prescripción médica. Recuerde que los laboratorios sintetizan diversos productos naturales y hay cápsulas que contienen las vitaminas y minerales de la miel, sin sus carbohidratos. Más adelante regresaremos al tema de cómo la miel es suministro de amino ácidos y por que en efectos directos sobre la sexualidad, pero antes curamos de tenernos en otra de sus propiedades, retrasa el envejecimiento. Protege la piel y sana lesiones en las mucosas. Y es tan simple como barata, la miel debería ser incluida en la lista de los productos antisépticos más comunes, anotó la publicación francesa Press Medical después de tratar a muchas personas con infecciones superficiales de la piel, tan solo con emplastos de miel cubiertos de gases limpias. Las revistas Time y Newsweek coincidieron en 1990 al publicar las historia de 50 mil pacientes tratados en un centro especializado en quemaduras en China. El ejemplar de Newsweek del 7 de mayo de 1990 senala, fotografías documentan el progreso de pacientes que habían legado con profundas quemaduras de segundo grado y algunas superficiales de tercer grado, cubrendo el 94% de su cuerpo. 
a unos meses aparición no solo sanado sino que era notable la ausencia de cicatrices. Una de las razones obvias es que en altas concentraciones de azúcares no se reproducen las bacterias. Por eso las conservas de mermeladas pueden durar mucho tiempo sin necesidad de productos artificiales. Pero permitan hacer un parentesis que puede ser ilustrativo. En la industria se acostumbra agregar hidrógeno a los acetes comestibles con los que se preparan sustitutos de crema para café, galetas, paste litos y comida chatara. Cuando ingerimos demasiadas cantidades de estos acetes hidrogenados, o partialmente hidrogenados, una vez dentro de nuestro organismo los acetes no reciben oxígeno, por lo tanto no pueden desintegrarse mediante el proceso de oxidación. Se acumulan entonces placas o trombos en nuestras arterias y empezamos procesos que a la larga conducen a enfermedades más graves. Ahora bien, la miel de abeja también chan ácidos grasos, principalmente el palmitico y el cirílico, solo que estos no en el mismo efecto nocivo de propiciar placas nocivas, como veremos más adelante el amor y es mucho más que miel el ácido palmitico que conchan la miel de abeja en la misma composición química del acete de oliva. Se acuerda usted porción en tan buena fama el acete de oliva y la medicina mediterránea. No. Pues permitangos record arlo rapidamente. Las grasas vegetales tienen una estructura conocida como cis. Cuando el e anadan atomos de hidrógeno para conservarlas por mayor tiempo toman una nueva estructura o la que se conas como trans. Uno de los efectos de las grasas trans es favorecer el endurecimiento de las arterias. La palabra copula proviene del latin y se desintegra por el prefijo co, juntos, y el sufijo pulvis, polvos. No es ocioso este apunt, se considera que una definición más fácil de la sexualidad se daría por el intercambio de fluidos. No se facilita este intercambio de fluidos cuando no existe un sistema circulatorio sano, tanto en el hombre como en la mujer. Volvamos a Salomon, for 11 como panal de mil dest island tus labios, o esposa, mil y leche hay de bajo de tu lengua, 5 colon 1 yo vina mi huerto, o hermana, esposa mía, he recogido mi mira y mis aromas, he comido mi panal y mi mil, de la poja arqueológica regresamos a la quimica organica, el ácido palmitico sin la capacidad de quitar el saturation a las grasas trans, Los cuales producen placas, lo que resulta una de las condiciones de la aterosclerosis, uno de cuyos síntomas es el dolor en las articulaciones, lo que inhibo impede el deseo sexual. Estudios realizados en Estados Unidos sobre el efecto de estas grasas, revelan por ejemplo, que el riesgo de sufrir enfermedades coronarias es un 66% mayor entre consumidores habituales de margarina que entre quienes no la consumen, la preocupación por su efecto crestia a día, y se están tomando medidas legales para incluir la presencia de las grasas trans de forma obligatoria en el adecuado de alimentos. Fuente Alimentationsana.com Argentina en otro estudio procedente también de Argentina difundido por la revista en plenitud se asegura que al menos la mitad de los hombres que padecen disfunción erectil en complicaciones derivadas de enfermedades cardiacas. Es importante mencionar que las margarinas generalmente se elaboran con grasas trans. En Nueva York, a partir de 2006, Los restaurantes están obligados a informar en sus menus el porcentaje de estas grasas trans en los ingredientes de sus platillos. En el opuesto, el ácido palmitico forma parte de la estructura celular de las membranas, manteniendo las flexibles. Este ácido graso, insistimos para concluir con la argumentación, está presente en la miel. Y adimas, Las hormonas hemas trata de apnes de las aplicaciones terapéuticas de la maravillosa meal relacionadas con la salud sexual y las quemaduras. 
No vamos a pasar por alto lo que hay detrás de sus aplicaciones más cotidianas, en afechones de la garganta y resfriados comunes, hasta la portentosa ayuda que presta para aliviar los síntomas de las personas que se sumiten a radiaciones para reducir tumores cancerígenos. Antes quisiéramos regresar a los trabajos del Dr. John Hein Ehrman, en quien esta base de este trabajo para lectores de lengua castellana. Dice Hein Ehrman, y es un heco quimico que los azúcares predigueridos en el polen de las abejas rapidamente se convierten en glucogenos en la corriente sanguínea, lo que resulta vital para la producción de semen. Ma semen en el organismo conduce sentimentos amorosos que a su vez requieren de gratificación sensual. En la cima de esto, el polen de abeja es alto en ácido aspartico. Este es un amino ácido importante en los procesos de rejuvenecimiento corporal particularmente de las glándulas sexuales las abejas se alimentan de plantas gonadotropicas. Por ejemplo y para que usted tenga una idea, a las frambuses se le atribuyen estas propiedades gonadotropicas, en este caso en particular, estimulants del utero. La gonadotropina es una hormona secretada por la glándula pituitaria, que función es estimular los órganos reproductivos. Recapitulamos, la abejas se alimentan de plantas, algunas de las cuales, como la frambusa, shenan propiedades gonadotropicas que shenan efecto en los órganos sexuales masculinos y femeninos. Se ha comprobado que el polen de abeja es auxiliar en problemas endocrinos, most rando efectos particularmente beneficos en problemas menstruales, en el caso de las mujeres, y de prostata, en el de los verones. Maravillosa mil capítulo tu padrias el amar al sol una medicina, son el air fresco o el agua clara una medicina, una manzana o un durazno. Escribio el yugoslavo mitjavisanjak en su libro el milagro del propolio. La mil suaviza la piel, Pero adimas facilita la cicatrización de heridas, entre ellas ulceras gastricas, puede tener éxito inclusive en donde medicamentos de patent fallen ocean and contraindicaciones, en enfermedades tan diversas como las afechones de la garganta o la candidiasis vaginal. La ciencia no es permite ahora conocer las razones quimicas y orgánicas que le dan a la mil estas propiedades maravillosas, Pero en los últimos cinco mil años, quienes por accidente o tradición descubrieron las propiedades terapéuticas de la mil, la graran sanar heridas de guerra o de tener infecciones mortales. Hay adimas algo maravilloso en la mil y es que, a pasar de ser una fuente muy importante de calorías, las personas sumtidas a un tratamiento de reducción de peso bajo en carbohidratos, Al legar a la meta de peso ideal pueden incorporar este alimento para satisfacer la ansiedad de comer algo dulce. La razón principal es que la miel, adimas de dulcación consistencia graza y las grazas son la base de la membrana cellular. Junto con el ajo, la miel es uno de los agentes antibacteriales más poderosos en estado natural. En los campos donde por alguna razón las colonias de abejas son exterminadas aumentan los agentes nocivos a la salud. Dependiendo de la naturaleza de las plantas, el terreno y la época del ano en que las abejas elaboran la miel, esta puede ser especialmente efectiva para el tratamiento de enfermedades específicas. Por ejemplo la miel de los bosques, más que de néctar floral proviene de encinas, robles y pinos. Esto aumenta su contenido de sales minerals y medra sus propiedades para combatir infecciones causantes de enfermedades, como las que producen diarrhea o afechones respiratorias. Colorado es el estado de la Unión Americana con más puntos elevados sobre el nivel del mar, hasta de 4.267 metros de altura ofrece una amplia gama de maravillas. Perderas nevadas en el invierno y seras platóricos de flores silvestres, y legas formados por glaciares, cuspids de rocas rojas y haciendas. La agricultura es una de las actividades básicas en esta región del oeste americano, 
por lo que el cuentan con estas ciencias experimentales para realizar pruebas de los productos que más benefician a su ECONOMIA. Entre los experimentos científicos realizados para promover el consumo de la miel, vale la pena retomar el siguiente, tomar en diversas bacterias que se producen en el intestino humano, causando enfermedades como la tifoidea y las cubrieron con miel. Los microbios que provocan la disentería sobrevivieron ten horas, los más resistentes, provenientes de la familia Escherichia coli alcanzaron una supervivencia de cinco días. Los efectos mejor eran cuando se comen o la miel con agua salada. Lo explicación del experimento científico es simple, la miel absorbe el agua de las células bacteriales y las resica hasta liquidarlas. Al no contar con recursos médicos, muchas personas con una herida expuesta, al cubrir la con miel han facilitado la cicatrización. Lo inters anti esk en muchos hospitals modernos estan retumando los antiguos métodos para resolver problemas modernos. En Alemania, por ejemplo, en varios hospitals cuentan con sanguijulas para extra la sangre malida de pacientes que han sufrido accidentes. Los animales son repitos y más preciosos que las agujas hipodérmicas. Mientras tanto, en Israel seha extendido la práctica de cubrir con miel de abeja las cicatrices de mujeres sumptidas a sirigias atendidas en partos por cesaria u operadas de tumors en el vientre. El periódico médico británico de Medicina, en su edición del 22 de junio de 1985, Reperto K169 Ninos con gastroenteritis fueron tratados con el suero clásico, pero en lugar de los azúcares tradicionales de la glucosa utilizaron miel de abeja, lo que acortó los tiempos de recuperación en padecimientos diarricos. La ulcera peptica es ocasionada al menos en un 80% de los casos por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Se estima que más de la mitad de los estadounidenses mayores de 60 años tienen alojada esta bacteria en el aparato digestivo. Muchas veces no causadenas mayores por los ácidos estomatzales se encargan de neutralizar sus efectos, pero en ocas iones, las más graves, el dano puede legar al cerebro a otros, la helicobacter la desarrolla ulcerus, con los consequent síntomas de ardor, indigestion y nauseas, los cuales alivian con marcas de patent. Si usted putas de estos desagradables efectos colaterales de las ulceras, por supuesto deb consultar a su médico, pero mientras tanto prueb con algo tan simple como la miel de abeja y compare los resultados con los antiacidos tradicionales. En otro ejemplo de los beneficos productos de las abejas, un vasero de la Casa Blanca legó a comentarla un repertorio que el presidente Ronald Reagan atribuía a su consumo de polen el retraso en la aparición de canas. Los peras conteniendo derivados de la producción de abejas forman parte de los suministros del avión presidencial y de la despensa de la residencia oficial. El polen contra la obesidad esto es y que pude por ser el sorprendente, pero como todo en su explicación científica. Nuestras principales fuentes nutricionales son los carbohidratos y las proteínas o grasas. La miel sin la particularidad de que a la vez que es alta en carbohidratos o azúcares, también conchan ácidos grasas beneficos para nuestra salud. Los azúcares están destinados a proveernos de energía inmediata, pero cuando lavamos una vida sedentaria y no los gastamos también se acumulan en nuestro organismo. El polen que utilizan son las abejas para elaborar su miel puede ayudarnos a corregir problemas metabólicos. Los carbohidratos es y laman a si pork en su estructura química predomina el elemento químico situado en la sexta posición de la tabla periódica, el carbono. El carbono es el pilar de la estructura química de todos los seres vivos. Es y conocen alrededor de 10 millones de compuestos de carbono. Cualquiera que haya participado en una tipica para lata, 
sobre todo en el norte de México recordará los trazos de carbón y los esfuerzos del organizador para echarles air y agilizar su combustión. Imaginez ahora como el oxígeno en nuestro organismo es que se equiman los carbonos y como la materia no se destruye, solo se transforma, se convierte en energía. Cuando las abejas toman el polen, no solo de las flores, sino de los árboles y otros organismos vivos, hacen parte del trabajo de digestión. As I cuando los seres humanos ingerimos la miel de abeja y no requerimos de maja de tiempo para procearla, entra rapidamente al torrent sanguíneo y se transforma en energía. Existe coincidencia en que una dieta alta en proteínas y baja en azúcares proporciona resultados efectivos y rapidos precisamente por nuestro organismo, acostumbrado a quemar a sire tu ritmo los carbohidratos, los localiza y los convierte en energía. El polen promueve esta reacción interna, aumentando la temperatura corporal. Un remedio casero contra el sobrepeso sugir mezclar 10 gramos de miel en agua caliente y tomar lo como primer alimento del día. En otras palabras, la miel conchan amino ácidos que ayudan a metabolizar tanto las proteínas como los carbohidratos pero que pasa si usted diabetes. El y sugar y más antenses alimentars como una reina, al menos como una abeja reina. La vida promedio de una abeja abrirá y esta cuarenta a cincuenta días, la de una abeja reina de cuatro a cinco años, durante los cuales pon entre dos mil y tres mil huevos. El air, la luz y el calor pueden modificar las propiedades terapéuticas de la miel, pero la jalea real se conserva en ampoletas y las condiciones de los laboratorios garantizan un aporte homogéneo de las vitaminas A, B y C, los minerales calcio, cabra, hierro, fósforo y selenio, así como de los ácidos grasos insaturados que permiten la acción vasodilatadora y contrarresten los danos de las grasas trans de los que hablamos líneas arriba. Usos clásicos, y otros no tanto, de la producción apicola en que no es falta en exponer varias de las maravillas naturales de la naturaleza, Empezamos con los productos de la abeja, no solo en honor a su posición en el índice alfabetico, sino por los derivados de su producción abarcan cera, miel polen, propolios y veneno, pus si el veneno de abeja también chinquilidades medicinales, en que usted no lo crea. Pero empezamos la parte final de este capítulo con uno de los yosos clásicos de la miel y el propolio. Palabra esta última que no es vea a permitir conocer un interés antisignificado etimológico que se remonta a la cultura griega. El propolio es una sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la colmina. Las abejas obtienen esta sustancia a partir de las cortezas de algunos arboles. La palabra propolio esta integrada del prefijo pro que significa a favor de y polis que se traduce del griego como ciudades. Pues así como desde el principio de los tiempos las civilizaciones colocaban muralas para defender las ciudades, las abejas utilizan son las partes más solidas de los arboles para defender sus colminas. Quizas sin sospechar que con esto también no es permiten defender en vuestra garganta de una de las irritaciones más frecuentes y molestas, como ocurre cuando enfrentamos a la gripa. Port no solo es y no es irritan y lagrimen los ojos, tenemos dificultades para respirar o afrontamos un penoso godio nasal, sino que atimas enfrentamos ardores en la garganta. Dificultad para tragar y otros inconvenience que no es hacen cor a la farmacia por alguna medicina que no es quite los moles tias al menos durante las siguientes 12 horas. Medicinas que frecuentemente estan contraindicadas para personas con problemas gastricos, que tengan que manjar u operar maquinaria delicada. A los primeros síntomas de la gripe. El Dr. John Hein Ehrman recomienda combatirlos con propolio y los fundament no solo en su experiencia personal sino en el estudio realizado en Sarajevo por el profesor Izet Osmanagic.
and sire to collegio se habia data una epidemia de gripe, así que para prevenir danas mayores dieron por polio a de estudiantes, mientras que otros 182 no tomaron nada. En el primer grupo solo a cinco le dio la gripe, mientras que entre quienes no tomaron ninguna provision, 114 adquirieron la enfermedad. Why pork es tan bueno el propolio para tratar gripes? Por la presencia de bioflavonoid sustancias que acompanan a la vitamina C ayudando a que la vitamina la guía al torrent sanguíneo más deprisa. Para tener un ejemplo comparativo, el propolio sin varias visas más bioflavonoids que las naranjas. Cuando usted pela una naranja, en la corteza blanca que separa la cascara de los cajos se encuentra la mayor parte de un bioflavonoid que es el AMA retina, otro de los más importantes, la quercetina esta en la cebola y la manzana. Uso cosmético es en una piel que ha sufrido rasgunos, heridas leaves o incluso el corte de un escalpelo a consecuencia de una operación, la miel produce excelente cicatrización, y es lógico confiar la efectos embelecedores sobre una piel sana. Uno de los ungüentos utilizados en el tratamiento del acné juvenil y es preparado con ajo y miel. Nada más por el jeco de que las erupciones no se infecten con este preparado, de los jóvenes con este problema un aspecto más saludable. No necesariamente hay que usar la miel antes de para retirar el envejecimiento, la jalea real. Es decir los nutrientes que producen las abrieras para alimentar a la reina conchan un 35% de proteínas y 2% de vitaminas, minerales y amino ácidos. De los 20 amino ácidos identificados para construir proteínas, existen 8 lamados esenciales. Con esto se separan aquelos que no sintetiza por si mismo nuestro organismo y deben ser consumidos en los alimentos. De estos ocho amino ácidos esenciales, en la miel se encuentra la mitad, en forma importante la lisina, y rastros de valina, histidina y, tryptophano. Veneno que cura seremos este capítulo con un uso realmente sorprendente del medio de defensa de las abejas abrieras contra sus depredadores, la epidoxina o simplemente veneno de abeja. Que se emplee como auxiliar en dolores reumaticos y otras efecciones de las articulaciones. El tratamiento generalmente es producto del veneno extraído a 5 abejas abrieras, 5 mililitros, cada 48 horas. No se emplee talcule, sino que se le extra en residuos de proteínas o grasas. Los efectos sobre la salud on son motivo de estudio. Pero algunos pacientes con esclerosis multiple han reported una sensible disminución de la inflamación, según informó en 2005 el periódico de venenos y toxinas animales y su uso en enfermedades tropicales journal of venoms and animal toxins including tropical diseases, revista científica editada en Brasil. En resumen, el laboratorio orgánico de las abejas, al procesar el polen y otras sustancias orgánicas de la naturaleza, no es aporta saluquians a problemas tan variados como, agotamiento físico mental favoris el crecimiento en los ninos y adolescentes debilitamiento o bejo rendimiento escalar acne, manchas, baritos artritis, reumatismo antiesters, antiallergico, Mal aliento ulceris del estomago y duodeno trastorno de la menopausa y fortalez los ovarios embeles y rejuvenes vitamina A. Antioxidant, antiradicals, antienvgesimiento, vitamina C contra la caries, vitamina E energía y entusiasmo cationan en común? La propiedad de frenar a los radicals libres que son? Los agents del endurecimiento de las arterias y el desgaste de las cellulas, las cuales pierden sus facultades para lavar aries frescos y nutrientes a cada una de esas unidades biológicas de la que estamos y integrados los seres vivos. En las cellulas ocurre individualmente lo que en cualquier ser vivo complejo, se alimentan, res piran y excretan lo que no les sirva. Todos los seres vivos envejecen, 
pero los seres humanos parecimos ser los únicos que no es preocupamos de este problema y una de las maneras como lo hemos enfocado es pensando que el envejecimiento es una enfermedad. La higiene es una de las mejores maneras de evitar las enfermedades y es y consideramos que tenemos 100 millones de millones de cellulas en nuestro organismo, que forman alrededor de 650 musculos y 260 husos, de su cor recto funcionamiento dependerá todo el estado de bienestar. De los 100 billones de cellulas, existen 100 mil millones, alrededor del 10% del total, que son más grandes, todas ellas en la parte superior de nuestro cuerpo, le llamamos neuronas. Y sus cellulas, independientemente de si forman husos, musculos o neuronas son en membranas y esas membranas son adecuadas por los radicals libres. La buena noticia, antes de que entremos a la emisionant crónica de la guerra que es el libre matuto a matuto entre esas moléculas caroneras y nuestras defensas, ESK las vitaminas A, C, Y, E, en en nuestro propio ejercito de salvación, son las hero ICAs fuerzas de resistencia contra esos radicals capax de asesinar por millones. Estos radicals no son en escrupulos, actuan por INST into, alimentandos de los electrons que le dan energía instantánea para sobrevivir y seguir depredando. Al avanzar, producen reacciones en cadena que van destruyendo las membranas cellulares y incapacitando en nuestras unidades vivientes a captar los nutrientes y deshacer de las excrescencias. Son cruels, pero no lo saben, las primeras víctimas son los conductos por donde circula la sangre llamados capillares, venas y arterias. Las arterias son las más grandes, son las que levan los nutrientes al corazón, los pulmones y el hígado, los principales órganos de nuestro cuerpo. Los radicals libres, son como minas instaladas en los caminos a una población en guerra impidiendo la legata de socorros médicos. Al obstruir el paso de combustibles y comestibles y impedir que se eleven los dischas las poblaciones adecuadas sucumben y mueren. El preciso es lento, angustioso, mortal. En el organismo humano, el endurecimiento de las arterias y las articulaciones no solo es síntoma de envejecimiento, también vía acompañado de dolor. El bliquio de nuestras venas, arterias y capillares, es precursor de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Cuando el dano afecta las neuronas, es como tener una red de cables eléctricos con los foros desgastados. La humedad y otros agents pueden bliquear el suministro de energía. Nunca es tard mientras haya vida para atacar a los responsables de nuestra destrucción. Los antioxidantes son los agents de la resistencia, son las vitaminas A, C y E están presentes en la yema de huevo, espinacas, alfalfa, pasta de trigo, semilla de uva, te verde, higado de res, sardinas, aten, Pescados de climas fríos, naranjas, zanahorias, broccoli y una lista tan larga de frutas, verduras y hortalizas que sería difícil agitar. La vida en las ciudades, sobre todo en las más grandes donde perdimos horas de nuestras vidas solo para legar al trabajo en donde recibimos el mínimo indispensable para sobrevivir y regresar a dormir, dana severamente nuestra alimentación. Los danos se reducen para quienes se dan tiempo de hacer ejercicio físico o mental. Y así que limos para evadernos de la rutina cotidiana, si literatura fantástica o el acercamiento a otras culturas o realidades, que caminemos por el simple placer de hacer lo o styramos los músculos en una bicicleta fija o en una tabla de abdominals. Estas actividades placenteras, físicas o mentales en os liberan del esters. Cuando tenemos serenidad pedimos decidir con más éxito sobre la mejor manera de resolver problemas. Pero es importante crear un círculo virtuoso, 
la serenidad es consecuencia del bienestar y el bienestar frecuentemente en que ver con nuestra energía y nuestra energía depende de la eliminación de las toxinas y de las moléculas que se roban los electrones de nuestra cellulas y esas moléculas se laman radicals libres. Radicals carineros si usted, como yo, es de los que en la clase de química de secundaria, Inconscientemente operativo los punos por la rabia mientras se preguntaba para que dianter servia saber eso del redox, siglas que antecedian a la reducción y oxidación en las acuaciones quimicas, me parece que lo que viene continua si en el e resultara divertido. Si nunca se enemisto con los electrons, los iones y otras partículas, pues mejor on. Seva a divertir con el repaso o con el conocimiento de esta información que no es la vara virtualmente hasta las puertas de las fuentes de la eterna juventud. Pero antes el y gusta el cine. En Nature 7 Wonders Medicines, libro del Dr. John Hein Herman Quien inspiro el trabajo que usted chan anti usted, cuenta la sorprendente historia de Claudette Colbert. Actriz que al recibir a los 81 años de edad un premio por su trayectoria, Lucia Decadas más joven. Por su pusto, si no es y el en cicatrices atras de las oreas, como es lógico entre quienes se summit en a la sirigaya plástica, algún secreto debía tener. El problema no es envigiser, esto es inevitable para todos los mortals. Lo importante es hacer lo con gracia y sin dolor, con energía y entusiasmo. Al ser entrevistada, la Cleopatra de 1934, la pareja de Clark Gable en sustio una noche y diosa del amor en 1964, a los 60 años de edad, revelo su secreto, todos los días consumía lacuados de frutas con wheat grass pasta de trigo, la misma materia prima con la que se es el pan. Pero antes de converters en harina, esto es, cuando es rica en clorofila. En esta foto de 1985, la actriz Claudette Colbert había cumplido 84 años de edad, Rex Harrison tenía 77, fuente www.answers.com slash topic slash Aaron hyphen t hyphen we hyphen all hyphen one, vacation el pasta de trigo de especial, adimas de la clorofila. Pues mas o menos lo mismo que el broccoli y la espinaca, vitamina A y calcio. Como mencionamos al inicio mismo de este capítulo, la vitamina A ayuda a los radicals libres, mientras que el calcio ayuda a que las vitaminas permanezcan más tiempo en nuestro organismo. La ventaja del pasta del trigo, por su alto contenido en fibra, es que ayuda a la limpieza del colon. Donde se acumulan bacterias y otras toxinas. El empleo de lavativas es cada vez menos utilizado por los médicos, salvo en emergencias de envenenamiento. Es mucho menos agresivo al pudor el uso de fibras dietéticas y flora y fauna benefica para los intestinos que pueden ser ingerida en yogurts o cápsulas de cultivos. Pero como se conecta la prolongada juventud de Claudette Colbert, con su dieta rica en antioxidants. Paris que ya es tiempo de abordar el ajunto sin más rodeos. Los radicals libres son moléculas que se forman en la atmósfera por la propagación de ondas eléctricas y magnéticas y en el cuerpo humano por el contacto con el oxígeno. En los átomos los electrons van por parejas, cuando existe un electrón sin su parcel y lama radical libre. Pero hasta en la materia para que haya luz, se requiere de oscuridad, en la teoría china no existe yang sin yang y en la de la India, la doctrina ayurvedica predica que no existe tóxico sin medicina. De la misma manera los electrons no se resignan a existir sin compañía y cuando estén en nuestro cuerpo la toman de donde pudin. Falta bamas. Si para eso tenemos un bilan de cellulas con membranas grasas que son excelentes conductores de electricidad o deberimos de ser de electrons. Los radicals libres actúan como oxidantes que captan los electrons proporcionados por nuestras cellulas, 
que para este efecto hacen la función quimica de reductores. La vida biológica media del radical libre y es de fracci ones de segundo, pero sin la capacidad de actuar con todo lo que este es su alrededor provocando un gran dano a las moléculas y a las membranas ciliares. Recordemos a hora que en nuestro bilan de ciliares, donde se requiere más renovación y es en los de la piel y en los intestinos. Cuando perdemos electrons aceleramos la división cellular, lo que puede interferir en nuestros procesos genéticos. El cáncer y es precisamente explicado como una reproducción anómala de cellulas en esas áreas, ladrones de los nutrientes que requieren nuestros pulmones, estomago, ovarios, prostata o higado, por mencionar solo algunas de las regiones orgánicas más frecuentes donde se acumula esta enfermedad. Sin embargo, antes de profundizar en las consecuencias más graves del accionar de estos radicals libres, Acordemos que el único dano generalizado es y no tomamos precaución será el del envejecimiento prematuro. Hay dos signos particularmente reveladores de la edad, el estado de nuestra piel y el de nuestros dientes. Los antioxidantes previenen las caries y las manchas de la edad. ¿Cómo lo hacen? Concedemos que es y nuestro organismo está impregnado de vitaminas y nutrientes, Sira de ahí de donde los radicals libres tomen los electrons para aparirse en su efímera existencia. Los alimentos medicina la salud nutritional empija por la boca. Mastica bia, acostumbraban macacarnos las madras y las abuelas. Cuando masticamos estamos impregnando los alimentos de enzimas de la saliva que ayudan a digerlos y facilitan el trabajo de los jugos gastricos. Cuando una persona pierde paisas dentals no solo es la estética la que el es parecer de mayor edad, no está obteniendo de sus alimentos todas las sustancias nutritivas y gordo o flaco, tendrá más riesgos de padecer carencias vitaminicas. La vitamina A, retinol, y la vitamina C, ácido ascórbico, son ampliamente conocidas por sus efectos cosméticos en la piel y en la disolución de la placa bacterial que dan en vuestros dientes. Si adimas o junto con cremas, ungüentos o injuigs hacemos que estas vitaminas formen parte en vuestra alimentación diaria estaremos creando generals que es tropa serverin de alimento a los radicals libres para que no se alimentan en vuestra cellulas y alteren vuestros genes. En una comida ordinaria, independientemente de la condición económica de las personas estamos consumiendo sopas, de pasta, tortilla o crema, tortillas o pan y enchiladas, carne de residential asada refrescos gasificados y en el mejor de los casos una fruta de poster. Los huevos por la mañana y las meriendas de pan dulce o leche no no soportan las candidates de vitamina A. CYEK son essentials para el bienestar. Anquino es lo optimo comprar las vitaminas de la A a la Z que promueven los laboratorios, sino consumirlas directamente del, ajo, chili, broccoli, col, espinacas, huevo, naranja, manzana, milzana horias, huevo, y, higado y pescado, sino es vegetariano, en la vida moderna estos alimentos son más bien complementarios que fundamentals. Existen además otros poderosos alimentos, menos comunes que es más fácil ingerir en presentaciones deshidratadas y industrializadas. Puede ser esto el caso del azafrin de la India o curcuma, del yengebra, la espirulina, la semilla de uva, el te verde o el pasta de trigo. Entre ambos grupos, estamos hablando de menos de 20 maravillosos alimentos medicina, susceptibles de muchísimas combinaciones y ricos en antioxidantes. En uno de los mejores libros sobre dietas escritos en México, las dietas en Gordon, Cumara del Gaza, su autor, el Dr. Balio planta oba esta idea. No sabria de ser el pork pero mientras más cosas verdes coma, Mejores resultados tendrá al deshacerse del exo de peso. 
y en no es necesario que los lectores tengan estudios en química orgánica para comprender las razones. La materia, como la vida se encuentra en constante movimiento. Son de heco algunas de las leyes naturales, la materia no se crea en y se destruye, simplemente se transforma. El olor del ajo cuando lo macacamos o picamos finamente en que ver con la reacción química que se produce cuando sus enzimas reaccionan con el oxígeno. Cuando consumimos clorofila, en un yugo o el extra o su esencia al masticar un talo de brócoli, estamos contribuyendo a la mezcla de enzimas que producen reacciones químicas en el organismo. Cuando hacemos una carne estamos creando radicals libres, pero cuando optimos entre un filet de pescado al mojo de ajo o una tortilla biefrita en acid y con frijoles refritos, también estamos elegiendo entre ingerir sustancias que producen radicals libres o los cometen. Hontras querido tres mil five hundred años desde que se escribieron en sanscrito los primeros tratados de medicina, 2500 desde que Hippocrates inventó la medicina moderna y más de un siglo de que Pasteur comprobó las propiedades antibióticas del ajo, pero al iniciar el siglo XXI todos coincidimos en el mismo principio, que las maravillas naturales de la medicina son tu alimento, que las maravillas de la naturaleza son tu mejor medicina. Colofón amino ácido, y es una molécula que conchan, en orden alfabetico, carbonos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Cuando se juntan dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno se dice que es un amino ácido hidrofilo, o en otras palabras, amigo del agua. Cuando notion en esta composición se laman hidrofobos, estos últimos la van por nombre, glicina, gly, alanina, ala, valina. Val, Lucina, Leu, Isolucina, Isle, Machinina, Met, Prolina, Pro, Phenylalanina, PHE, Y Tryptophano, TRP. A los amino acidos que necesitan ser ingridos es la lama essentials. La carencia de estos amino acidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las cellulas de los tejidos que mueren o crear tejidos nuevos en la etapa del crecimiento. Jalea real los huevos real son un delicioso poster de la gastronomía mexicana del siglo XIX y popularizado en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte la palabra jalea define un gel comestible, dulce y sabroso lo que no es pude hacer pensa que la jalea aria, obtenida de glandulas en la cabeza de las abejas, es un delicioso manjar. Error. La primera sensación al probar este líquido blancuzco puede ser agradable, pero inmediatamente las papilas gustativas registran un sabor ácido que puede resultar extremister. Esta es una de las principales razones por la que la mayor parte del consumo de gelia real es de en cápsulas. Para conservar el producto con todas sus propiedades se realiza un preciso la matulliofilización que consiste en congelar el producto y deshidratarlo. Algunos apicultores simplemente mezclan la gelia real con miel lo que la conserva y la hay sabrosa. El problema sería encontrar un proveedor confiable para garantizar que esta meal preparada tenga todos los amino ácidos y vitaminas del auténtico y original alimento de las abejas reinas. Meal en que es un secreto a voces entre los adultos de algunas universidades de Estados Unidos, no encontramos estudios que comprobaran que la meal es excelente para acabar con los hongos que se adquieren en albercas y por el sudor que provoca el calzado deportivo. Sin embargo tuvimos oportunidad de experimentar en nosotros mismos y que demos sorprendidos. Para comprobarlo colocamos una fina capa de meal en la planta del pi y entre los dedos agriotados y amarillentos de la extremidad más afectada y lo cubramos con un calcetín, por la mañana después del baño y antes de dormir. A las 48 horas el pi más donado tenía mucho mejor aspecto que aquel al que no el cubramos con meal, 
así que el e aplicamos el mismo procedimento. A la mañana del cuarto día toda la piel visiblemente donada es e desprendió suavemente. Por la experiencia propia, podemos asegurar la que el método es más económico y rápido que los medicamentos de patente. Tal vez es e deba que los amino ácidos hydrophobos de la miel hacen que la humedad disparezca y los hongos es e deshidratan y muran no creusted. Yengebra, zingebra aficionale a pasar de que no es referimos a este como un generoso gastrointestinal, quizá no hichimos hincapi en el pork de sus virtudes estomatzels. Una de las razones es su efecto protector de las mucosas gastricas. Mas del 3% del yengebra, lo que el e de su aroma característico, son acetes essentials no grasas, lo que significa que no es e oxidan. En Japón es e use en estos acetes del yengebra para preparar tofu, leche de soya cuagida, y fideos. Soya cuagida, y fideos. Soya cuagida, y fideos. Soya cuagida, y fideos. Soya Q agita, 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 y fideos. Soya Q agita,